திங்களோடு பிறந்தவளும் தென்றலோடு நடந்தவளும் தென் பொதிகை விட்டெடுத்த சந்தனத்தின் புதுமணத்தில் தோய்ந்தவளும் எந்த நாவசைக்கும் நங்காய் நீ வாழி என்று வாழ்த்தி இச்சிறப்பு மிகு பாராட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை கூறி திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் தமிழியக்கம் மற்றும் மருதர் கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியுடன் முதுகலை தமிழ்துறை மருதர் முத்தமிழ் மன்றம் இணைந்து பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழாவில் இன்று மாவட்ட தமிழ் ஆளுமையருக்கு பாராட்டு விழா இக்கல்லூரியின் இவ்வரங்கிலே நடைபெறுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பெறுகிறோம் இவ்விழாவின் நல் துவக்கமாக இறை வணக்கத்துடன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து தமிழன்னைக்கு பெருமை சேர்க்கும் இவ்விழாவிற்கு ஒளி தீபம் ஏற்றி மகிழ விழா மேடையின் சிறப்பு அழைப்பாளர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அடுத்து 
பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல என்று பெண்ணின் சமூகத்திற்கே புதிய விடிவில்லி என தன் மின்னலிடும் பார்வையாலும் இன்முகத்தின் பேச்சாலும் நாளும் எம் கல்லூரியை வழிநடத்தி வளர்த்து வரும் எம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் எம் இன்பவள்ளி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அழைக்கின்றோம் தமிழியக்கம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மற்றும் மருதர் கே ஸ்ரீ ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி தமிழ்துறை வாணியம்பாடி இணைந்து நடத்தும் பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் மாவட்ட தமிழ் ஆளுமையருக்கு பாராட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இமில் கடல் சூல் உலகெங்கும் போய் வாழ்ந்தாலும் எம் தமிழர் தமிழ் மொழியால் இணைந்து கொள்க என்றவர் பாவலேர் பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் இவரின் பிறந்த நாளை நிறைவு நிறைவு நினைவு கூறும் வகையிலும் நடைபெறும் இப்பாராட்டு விழாவிற்கு வரவேற்புரை ஆற்றுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இப்பாராட்டு விழாவில் எண்ணத்தில் எளிமை நெஞ்சத்தில் வலிமை இருந்தால் போதும் தலை சாயாத உரிமை செயலில் நன்மை சொல்லில் உண்மை இவ்விரண்டும் கொண்டு நீங்கள் வகிப்பாய் தலைமை எனும் கவிதை வரிகளுக்கு இணங்க தலைமையுரை வழங்கவிருக்கின்ற திரு மிகு விஐடி வேந்தர் கோ விஸ்வநாதன் ஐயா தலைவர் நிறுவனர் தமிழியக்கம் அவர்களை கல்லூரி சார்பாக வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஊதுகுழலை கையில் எடுக்கும் பெண்கள் எழுதுகோலை கையில் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிய கல்வி காவலர்களே எனும் வரிகளுக்கு உரியவர்களாக திகழும் நம் கல்லூரி தலைவர் திரு எம் விமல்சன் ஜி ஜெயின் அவர்களையும் கல்லூரி செயலாளர் கல்லூரி செயலாளர் திரு சி லிக்மிச்சன் ஜி ஜெயின் அவர்களையும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் திரு ராஜேஷ் ஜெயின் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்நிகழ்வின் முன்னிலையாக அமர்ந்திருக்கும் தமிழ் செம்மல் சரவணன் வாணியம்பாடி நகர செயலாளர் முனைவர் முருகன் திருப்பத்தூர் நகர செயலாளர் கவிஞர் வனவை தூரிகா ஆகிய ஆகியவர்களை இவ்விழாவிற்கு அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் உலக நடப்புகளை உதிராமல் உரைத்திடும் உங்கள் பேச்சு நெடுந்தொகை அதற்கு ஒத்துக்கிட்டு நேரமோ குறுந்தொகை அதன் மூலம் நாங்கள் பெற்றிடும் அறு அறிவோ அருந்தொகை இப்படிப்பட்ட அருந்தமிழ் பேச்சுக்கு சொந்தக்காரரான கவியரசு பேரரசர் முனைவர் அப்துல் காதர் ஐயா பொதுச் செயலாளர் தமிழியக்கம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இவ்வரும்பெரும் நிகழ்வின் நோக்கத்தை எடுத்துரைப்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கும் தமிழ் செம்மல் புலவர் வே பதுமனார் பொருளாளர் தமிழியக்கம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் தாலாட்டு பாடல் மறந்திட்டாலும் தமிழ்நாவில் தவளாமல் போகாதே எனும் வரிகளுக்கு இணங்க இப்பாராட்டு விழாவில் அறிமுகுரை வழங்குவதற்காக அமர்ந்திருக்கும் பேராசிரியர் முனைவர் கு வடங்காமுடி வட தமிழியக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழியக்கம் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் மொழி ஆளுமை சிந்தனையின் கம்பீரம் மொழியின் வளத்தை ஒரு சேர உணர்த்தும் எழுத்தாற்றல் கொண்ட திரு முனைவர் கி பார்த்திபராஜா தூயநஞ்ச கல்லூரி திருப்பத்தூர் அவர்கள் சிறப்புரை வழங்க இருக்கிறார் அவரை நம் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறோம் பாராட்டுகளுக்கு பாராட்டு விழா ஆம் அனுபவத்தில் முதிர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர் பெருந்தகையா பெருந்தகையாளர்கள் அணு அணுவாய் மாணவர்கள் தம் மனச்சுருக்கத்தை உணர்ந்தறிந்து தினம் தினம் நல் பயிற்சி பெற திரண்டு வந்த நால்வருக்குமே நாங்கள் அளிக்கும் மாசறு நல் பாராட்டு விழாவே இவ்விழாவின் நாயர்களாக வீற்றிருக்கும் திருப்பத்தூர் கம்பன் கழக தலைவர் தமிழ் செம்மல் முனைவர் ரத்ன நடராஜன் ஐயா அவர்களையும் வாணியம்பாடி முத்தமிழ் மன்ற செயலாளர் திரு நா பிரகாசம் ஐயா அவர்களையும் திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி மேனாள் தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் சவுரியப்பன் அவர்களையும் போச்சம்பள்ளி மேனாள் அண்ணா அறிவகம் கல்வியல் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஆ சந்தான கிருஷ்ணன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன்
இந்நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் கல்லூரி ஆலோசகர் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் துணை முதல்வர்கள் துணை துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் சான்றோர்கள் பெரியோர்கள் மாணவர்கள் என அற அனைவரையும் வரவேற்று நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி இடம் சாருகின்றேன் மீண்டும் ஒருமுறை வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நன்றி வரவேற்புரை வழங்கிய கல்லூரி முதல்வருக்கு நன்றி அடுத்து பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே நல் மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே நல் மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா என்ற வரிகளுக்கு ஏற்ப பெண் இனத்தை தூக்கி நிறுத்த உயர்கல்வி ஒன்றே வழி என உணர்ந்து பெண் முன்னேற்றமே தன் முன்னேற்றமாக கொண்டு நாளும் வழி நடத்தி வளர்த்து வரும் கல்லூரி தலைவர் எம் விமர்சஞ்சி ஜெயின் அவர்களை இத்தமிழக்கிய இத்தமிழ் இயக்க விழாவிற்கு வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நேரங்கள் வாய்ப்பை உருவாக்குவதில்லை முயற்சி தான் வாய்ப்பை உருவாக்கும் அத்தகைய முயற்சியே இந்த விழா சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே என்னும் சிறப்புக்குரிய தமிழ் மொழி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வரலாற்று பெருமையுடைய மொழி அத்தகைய சிறப்புடைய மொழிக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக இன்று திருப்பட்டூர் மாவட்ட தமிழ் ஆளுமைகளுக்கு எம் கல்லூரியில் பாராட்டு விழா நடத்துவது பெரும் மகிழ்விற்கு உரியதாகும் உலகில் தொன்மையான மொழியான தமிழ் இன்னும் அனைத்து நாடுகளிடையே பேசப்படும் மொழியாக மாறி வருவது நமக்கெல்லாம் பெருமைக்கு அளிக்கூடிய கூடியது அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த மொழியாக தமிழ் இருப்பினும் வேலை வாய்ப்பு தொழில்நுட்பம் உலக நாடுகளின் பொது வை போன்ற காரணங்களால் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆங்கிலம் வை கல்வியை கற்றுத்தர முன் வருகிறார்கள் இதற்கு மாற்றாகவே எம் கல்லூரி தமிழ் துறையில் யூஜி பிஜி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்பு நடத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம் தமிழக அரசும் பல முற்போக்க செயல்பாடுகள் மூலம் தமிழின் பெருமையை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கின்றது தமிழ் மொழி பாடம் போட்டி தேர்வுகளுக்கும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கெல்லாம் முன்னோடியாக பெரும் சித்திரனால் தமிழ் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் தமிழ் சீட்டு என்ற சித்தால் இதனை தொடங்கி அதில் மாணவர்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு செய்திகளையும் எழுதி வெளியூட்டும் தமிழுக்காக தமிழ்நாடுகளுக்காகவும் வாழ்ந்தவர் இவர் தாய்மொழி கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எளிமையாக்கி மாணவர்களுக்கு கொண்டு சென்றவர் அது மட்டும் இல்லாது பிறரையும் எளிமையா எளிமையாகவும் எழுதவும் வேண்டுகோள் விழுத்துள்ளார் இளம் தலைமுறையினரும் தனித்தமிழ் உணவுகளை வளர்த்திட்டு இளம் கலைஞர் ஆவார் இத்தகைய பெரும் சித்திரானின் பிறந்த நாளில் அவர் வயலில் பின்பற்றி தமிழை வளர்த்து வரும் தமிழ் செம்மலுக்கு எங்களின் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா வாழும் காலத்தில் வாழ்த்துகின்ற பண்பையும் வாழ்த்தி பாடுகின்ற மரபையும் கொண்டது நம் தமிழ் சமூகம் அந்த நிலையில் பயிற்சி கல்வி பல தந்து இந்த பாறை உயர்த்தி நிற்க வேண்டும் என என்றும் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளாக எண்ணி செயல்படுத்தி வருகின்ற எம் கல்லூரி செயலாளர் சி லிக்மி தஞ்சி ஜெயின் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன் மேடையில் வீட்டிற்கும் சிறப்பாளர்களும் வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மனமார்ந்த காலை வணக்கம் பிறந்து சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழி நம் தமிழ் மொழி அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த தமிழ் மொழிக்கு இன்னும் சிறப்பு செய்யும் விதமாக நாம் அனைவரும் 
இவ்வரங்கில் கூடியிருக்கிறோம் மண்ணுலகில் தமிழனுக்கு மாறாத முகவரி தந்த மாபெரும் அறிஞனாம் திருவள்ளுவர் வழிநடத்த பைந்தமிழ் காவலர் பாவலேரு பெருஞ்சித்தனாரின் தொண்ணூத்தோராவது பிறந்த நாள் விழா இன்று நம் கல்லூரியில் இந்த நன்னாளில் மாவட்ட தமிழ் ஆளுமைக்கு பாராட்டு விழா நடத்த முடிவு செய்து அதை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் தமிழ் இயக்கமும் மருதர்கே ஸ்ரீ மகளிர் கல்லூரியும் இணைந்து செயலாற்றுவதில் கல்லூரி நிர்வாகம் மிகவும் பெருமை பெருமிதம் கொள்கிறது மேலும் இவ்விழாவிற்கு தலைமையேற்க வருகை புரிந்துள்ள விஐடி வேந்தர் கவிகோ தமிழ் இயக்க தலைவர் முகவர் கோ விஸ்வநாதன் அவர்களை வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திரு விஸ்வநாத்ஜி அவர்கள் எனக்கு சுமார் நாற்பத்தைந்து வருடங்களாக என்னுடைய மாமா வேலூரில் சிறு ருக்ஜி கன்னியாலாஜி அவர்களின் குடும்ப நண்பர் அன்று முதல் அவருடைய பழக்கம் குடும்பத்தோடு அல்லாமல் நமது வாணிம்பாடி மருதுக்கே ஸ்ரீ மகளிர் கல்லூரியிலும் வேலூர் பகவான் மகாவீர் தயா நிகேதன் பள்ளியிலும் அவருடைய பங்கு சேவை தொண்டு மிகவும் பாராட்டுக்குரியது நானும் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் பல விழாக்கள் கலந்து கொண்டது குறித்து மகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்கொள்கிறேன் விஐடி வேந்தர் அவர்கள் மட்டுமல்லாமல் விஐடியின் கல்லூரி மேம்பாட்டில் தொடர்ந்து உறுதுணையாக உள்ளார் விஐடி பேராசிரியர்கள் நமது கல்லூரிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர்களாகவும் சிறப்பு விருந்தினர்களாகவும் தொடர்ந்து வருகை புரிந்து பல கருத்தரங்கங்களையும் செமினார்களையும் நடத்தி மாணவர்களுக்கு ஊக்கம் அளித்துள்ளார்கள் தமிழ் இயக்க பொது செயலாளர் கவிக்குவரி பேராசிரியர் முனைவர் அப்துல் காதர் அவர்களும் பாராட்டு பெறும் முனைவர் ரத்னா நடராஜன் அவர்களும் எனக்கு சுமார் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருடங்களாக தொடர்புடையவர்களும் மிகவும் நம் கல்லூரிக்கு சிறந்த தொண்டுகளையும் செய்துள்ளார்கள் இவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நானும் ரத்னா நடராஜன் அவர்களும் லைன்ஸ் கிளப் மூலியமாக இணைந்து பல சேவைகளை செய்துள்ளோம் மேலும் ரத்னா நடராஜன் அவர்கள் நம் கல்லூரிக்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் ஆலோசனை கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு சிறந்த வழிகாட்டும் ஆசனாக திகழ்ந்துள்ளார் சமூக சேவையோடு தொண்டு செய்யும் அன்னாரை போற்றுவதில் பாராட்ட பெருமை கொள்கிறேன் மேலும் இன்று பெருமை அடைந்தவர்கள் இவ்விழாவில் மூலமாக எங்கள் கல்லூரியில் பாராட்டு விழா பெறும் திரு பிரகாசம் அவர்களும் சவரிப்பன் அவர்களும் முனைவர் சந்தான கிருஷ்ணன் அவர்களும் சிறப்பு பெயரில் பெருமிதம் கொள்கிறேன் மாணவர்களாகிய தமிழின் பெருமையை கொண்டு சேர்க்கவும் திறன்களை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் தமிழக அரசு பல்வேறு கலை இயக்கிய போட்டிகள் மாநாடுகள் கருத்தரங்கள் இன்னும் பிற செயல்பாடுகளை நடத்தி வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு விருதுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கி வருவது பெருமைக்குரியதாகும் அத்தகைய வகையில் தமிழ் இயக்கம் தமிழ் அறிஞர்களை கண்டறிந்து தமிழை வளர்த்து வருவது போற்றுவது கூடிய விஷயம் மேலும் பாராட்டு விழாவை நடத்தி வருகை புரிந்து மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியான விஷயமாகும் இன்றைய நிகழ்விற்கு எம் கல்லூரி என்றும் உறுதியாகவும் ஒன்றிணைந்தும் செயல்படும் என ஆக மகிழோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாணவர்களாகிய நீங்கள் 
ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய தனித்திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு எட்டு திக்குகளிலும் தமிழின் இனிமையை எடுத்து கூற வேண்டும் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியை விட தனக்கென தனியான ஒரு வளர்ச்சி இல்லை என்று பாடிய பெருஞ்சித்தனாரின் நினைவுகளோடு நன்றி குழு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் ஆசியும் தமிழுக்கும் எங்களுக்கும் எப்போதும் வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறோம் ஐயா நன்றி அடுத்து இக்கல்லூரிக்கு நாளும் முதுகெலும்பென தாங்கி இக்கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கும் நற்பணிக்கும் என்றும் துணை புரிந்து வரும் எம் கல்லூரி நிர்வாக உறுப்பினர் திரு ராஜேஷ்குமார் ஜி ஜெயின் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனி என காலை வணக்கம் தமிழ் படித்தால் அறம் பெறும் அகத்தில் ஒளி பெருகும் என தமிழை என் உயிர் மூச்சாக கொண்டு வாழ்ந்த பவல பவலாறு பெருஞ்சித்திரனார் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பிறந்த நாள் விழா மாவட்ட தமிழர்களுக்கான பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இவ்விழாவுக்கு தலைமை விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் விஐடி வேந்தர் தமிழகம் தலைவர் கல்விக்கோ முனவர் கோ விஸ்வநாதன் அவர்களையும் பொது செயலாளர் காவியரு அப்துல் காதர் அவர்களையும் தமிழ் செம்பல் புலவர் வே பதுமனார் அவர்களையும் தூய நெஞ்ச கல்லூரி பேராசிரியர் முனவர் பார்த்திபராசா மற்றும் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் வரவேற்று பாராட்டி மகி மகிழ்கின்றேன் தமிழ் நம் தாய்மொழி மட்டுமல்ல நமது பெருமை நமது அடையாளம் தமிழ் மொழி தோன்றிய காலத்தில் உருவான இலக்கியங்களை இதுவரை நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது பிற பிறவருக்கும் எல்லா எல்லா உயிருக்கும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற உலக பார்வை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உரைத்த மொழி இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நம் மொழியை பாதுகாப்பும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்ப்பதும் நம் ஒவ்வொருவரையும் கடமையாகும் அக்கடமையை செய்வன செய்து வரும் தமிழகத்தினுடன் மருதர்கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி இணைந்து செயலாற்று செயலாற்றுவது பெருமிதாக்கும் மேலும் பாராட்டு பிறவிற்கும் தமிழ் ஆளுமை ஆளவர்களுக்கும் பேரா முனைவர் ரத்ன ந நடராஜன் அவர்களையும் திருமிகு நா பிரகாசம் அவர்களையும் பேராசிரியர் சவரியப்பன் அவர்களையும் பேராசிரியர் முனவர் ஆ சந்தான கிருஷ்ணன் அவர்களையும் பாராட்டி மகிழ்கிறேன் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோம் நீங்கா புகழை பெறுவோர் என்பதனை இவ்வரங்கத்தில் மெய்ப்பதுள்ளது எங்கள் எங்கள் வாழும் ந எங்கள் வாழும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே நீ முழங்கு என வாழ்த்தி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களை போன்ற நல் உள்ளங்கள் இருக்கும் வரை தமிழ் நாளும் வளரும் ஐயா நன்றி தங்களுடைய வாழ்த்துறைக்கு அடுத்து குன்றின் மேலிட்ட விளக்காய் பாறெங்கும் திகழும் பகல்லவனுக்கு தீபச்சூடர் எதற்கு குன்றின் மேலிட்ட விளக்காய் பாறெங்கும் திகழும் பகலவனுக்கு தீபச்சுடர் எதற்கு அது போலத்தான் இச்சான்றோனுக்கும் அறிமுக உரை என்பது இருப்பினும் கரும்பின் சாரெடுத்து நல் முத்தமிழை அதில் கூட்டி தேன் கலந்த கவிக்கோ அப்துல் ஐயா அவர்களின் கவிப்பாவின் வடிவில் அறிமுக உரையை கவிக்கோ வேந்தனுக்கு வழங்க எம் துறை தலைவர் கி மாலதி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் 
என்னை நன்றாக படைத்தனன் இறைவன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே என்னும் திருமூலரின் வழி தமிழை வணங்கி மிக பெரிய ஆளுமையாக நம்மிடைய வருகை புரிந்திருக்கும் விஐடி வேந்தர் தமிழ் இயக்க தலைவர் கல்வி கோ முனைவர் கோ விஸ்வநாதன் அவர்களை உங்களிடையே அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் பெருவகை கொள்கிறேன் அறிமுகம் உரையாக இருப்பதை விட கவிதையாக உங்களுக்கு தர ஆர்வமாக உள்ளேன் செவித்தாருங்கள் என் வசம் காற்றிருக்கும் காலமெல்லாம் கல்வி கோ வாழ்க கண்ணகி கோட்டம் கண்டவன் சேரன் விஐடி கல்வி கோட்டம் கண்டவர் நம் பெரியாரின் பேரன் அர்ச்சனை பூவாய் ஆகாத நம்பி இளமை அரும்பும் பருவத்தில் அறிஞர் அண்ணாவால் எம்பி குப்பத்தில் இருந்து கோட்டைக்கு சென்றவர் எப்போதும் வேர்மட்ட மக்களின் ஏற்றத்திற்கே நின்றவர் மானம் பாடியாய் உள்ளதால் மந்திரி பதவியை துறந்தவர் நல்ல குடும்ப பல்கலையால் உயர்கல்வி நல்கியே வேந்தராய் சிறந்தவர் இல்லற அரசில் ஒரே வரி அம்மா ராசேஸ்வரி என்றே விதித்தவர் எல்லா திசையும் கிழக்காக்கிட தமிழ் இயக்கமாகவே உதித்தவர் நாளை தன்னை நேற்றே வரவழைக்கும் நான்கு புதல்வர்களால் நிமிர்பவர் நாளை தன்னை நேற்றே வரவழைக்கும் நான்கு புதல்வரால் நிமிர்பவர் எழுத்தும் பேச்சும் எண்ணையும் திரியுமாய் எதிர்காற்றிலும் சுடர்பவர் ஒவ்வொரு டிசம் டிசம்பர் எட்டும் ஐயா ஒன்றென்று தொடங்கட்டும் அகவை கணக்கு நீர் வாழும் காலம் எல்லாம் நிகழ்காலம் புகழ்காலம் தமிழர் தமக்கு நீர் வாழும் காலம் எல்லாம் நிகழ்காலம் புகழ்காலம் தமிழர் தமக்கு கவியறிவி ஐ கவியறிவு ஐயா அப்துல் காதர் அவர்களால் புகழப்பெற்ற வேந்தரின் சிறப்பை அறிமுக கவிதையாக வாசிப்பதற்கு அனுமதி அளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் விஐடி வேந்தர் கல் கல்விக்கோ அவர்களின் சிறப்பினை மிக அழகாக எடுத்துரைத்த மாலதிக்கு நன்றி அடுத்து திருப்பத்தூர் மாவட்டம் தமிழ் இயக்கம் மற்றும் வாணியம்பாடி மருதர் கேசரி மகளிர் கல்லூரி தமிழ் துறை இணைந்து வழங்கும் என் மொழி என் இனம் என் நாடு நலிகையில் எதனையும் பெரிதென எண்ண மாட்டேன் வேறு எவரையும் புகழ்ந்துரை சொல்ல மாட்டேன் என்று வாழ்ந்தவர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின் தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழாவில் மாவட்ட தமிழ் ஆளுமையர்களுக்கு பாராட்டு வழங்கும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் விஐடி வேந்தர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யும் தருணம் இது ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய கல்லூரி தலைவர் செயலாளர் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கல்லூரி தலைவர் அவர்களை பொன்னாடை அணிவிக்குமாறு கல்லூரி செயலாளர் அவர்களை நினைவு பரிசு வழங்குமாறும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அவர்களை புத்தகம் பரிசாக வழங்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா அகத்தி என் தொட்டிலிட்டு தொல்காப்பி என் பாலாட்டி கம்பன் சீராட்டி மூவேந்தர் பாராட்டி வருடங்கள் பல ஆயிரம் கடந்தாலும் என்றும் மொழிகளுக்கெல்லாம் தாயாக வழங்கும் தமிழ் மொழியை போற்றி வளர்க்கும் மாவட்ட தமிழ் ஆளுமையர்களுக்கு பாராட்டு வழங்கும் மகிழ்ச்சிகரமான தருணம் இது கல்விக்கோ வேந்தர் ஐயா அவர்களை சான்றோர் பெருந்தகைகளுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்த்து மடல் மற்றும் விருதுகளை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருப்பத்தூர் கம்பன் கழக தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் சரி 
தமிழியக்கம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மற்றும் மருதர் கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி தமிழ்துறை வானியம்பாடி இணைந்து நடத்திய பாவலரேறு பெருஞ்சித்தனார் தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்தநாள் விழா வழங்கிய முத்தமிழ் முகவரி விருது பேராசிரியர் அரிமா முனைவர் ரத்தின நடராசன் திருப்பத்தூர் வெற்றி தமிழ் விளைச்சலுக்கு வேறாவார் பற்றும் பசி பயந்தமிழ்க்கென்றால் சோராவார் வயதை போல் வளர்க வழங்குபவர் விஐடி வேந்தர் கல்விக்கோ முனைவர் கோ விஸ்வநாதன் நிறுவனர் தமிழக தலைவர் அடுத்ததாக வாணியம்பாடி முத்தமிழ் மன்ற செயலாளர் திரு நா பிரகாசம் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி வாணியம்பாடி முத்தமிழ் மன்ற செயலாளர் திரு நா பிரகாசம் ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக அடுத்ததாக திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி மேனாள் தமிழ் துறை தலைவர் பேராசிரியர் சவரியப்பன் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்து மடல் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்படுகிறது அவரை தொடர்ந்து போச்சம்பள்ளி அண்ணா அறிவகம் கல்வியல் கல்லூரி மேனாள் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் ஆ சந்தானகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்து மடல் மற்றும் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பிக்கப்படுகிறது விருது வழங்கி பாராட்டிய அத்துணை நல்லுலங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கவியரசர் அப்துல் கை காதர் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரி செயலாளர் அவர்களை பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
அடுத்ததாக சொர்க்கோ மாநில செயலாளர் மு சுகுமார் ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பி செய்யப்படும் அவரை தொடர்ந்து புலவர் தமிழீக்க பொருளாளர் வே பதுமனார் ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கப்படுகிறது ஐயா அவர்களை தொடர்ந்து தமிழீக்க வட தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவருக்கு வணங்காமுடி ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கப்படுகிறது அவரை தொடர்ந்து திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் முனைவர் திரு பார்த்திபராஜா ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் திரு பார்த்திபராஜா ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக ஜோலார்பேட்டை படித்துறை புத்தக அறக்கட்டளை நிறுவன இளம் பரிதி ஐயா அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்படும் சிறப்பு செய்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு தமிழ் தமிழ் இயக்கத்தின் சார்பாக இந்த பயனாடையை அணிவிக்கிறோம் அடுத்ததாக தமிழறிஞர் மகுடேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் இயற்றிய நூல்களை தமிழ் இயக்கம் சார்பாக வேந்தர் ஐயா அவர்கள் நம் கல்லூரி நூலகத்திற்கு பரிசாக வழங்க கல்லூரி முதல்வர் கல்வி ஆலோசகர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்வார்கள் கல்லூரி துணை முதல்வர் ஆகியோரும் இணையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா சிறப்பு செய்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி அடுத்ததாக விதைநிலை நேசிக்காதவன் விவசாயியாக இருக்க முடியாது விதைநிலை நேசிக்காதவன் விவசாயியாக இருக்க முடியாது அதுபோல் தமிழை நேசிக்காதவன் தமிழாக இருக்க முடியாது அதுபோல் தமிழை நேசிக்காதவன் தமிழனாக இருக்க முடியாது என்று தமிழே நல் அமுதே என நாளும் தமிழை காத்து வரும் சுகுமார் ஐயா அவர்களை தொடக்க உரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஐயா அவர்களின் தொடக்க உரைக்கு முன்பாக வேலூரிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கும் சோலைநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு கல்லூரி செயலாளர் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்வார் ஜி கே மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்படுகிறது
சிறப்பு செய்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தமிழ் இயக்கம் திருப்பத்தூர் மாவட்ட கிளை மருதர் கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி தமிழ்துறை இணைந்து வழங்கும் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களின் தொண்ணூற்றி ஓராவது பிறந்த நாள் விழா மாவட்ட தழ் தமிழ் ஆளுமையாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா நிகழ்வின் பெருமைக்குரிய தலைவர் தமிழ் இயக்கத்தினுடைய நிறுவனர் தலைவர் அன்பிற்கினிய ஐயா வேந்தர் இந்த அருமையான நிகழ்வுக்கு கருத்துரை வழங்க வருகிருக்கின்ற தமிழ் இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் கவி அருவி பேராசிரியர் முனைவர் அப்துல் காதர் எங்கள் அன்பிற்கினிய பொருளாளர் பதுமனார் வடதமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் கு வணங்காமுடி இந்த நிகழ்வை அருமையாக இணைந்து வழங்கியிருக்கின்ற திருப்பத்தூர் மாவட்ட செயலாளர் தோழர் இளம்பிரதி இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சிறப்புரையாற்ற வருகின்ற பேராசிரியர் முனைவர் பார்த்திபராஜா விழாவில் விருதும் பாராட்டும் பெற்ற முனைவர் ரத்தின நடராஜன் திரு நா பிரகாசம் பேராசிரியர் சவுரியப்பன் பேராசிரியர் சந்தான கிருஷ்ணன் இந்த அருமையான கல்லூரியினுடைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர் எனது அன்பிற்கினிய தோழர் திரு ராஜேஷ் கல்லூரியினுடைய நிர்வாக குழு தலைவர் திரு விமல்சந்த் ஜெயின் கல்லூரியின் நிர்வாக குழு செயலாளர் திரு லிக்மி சந்த் ஜெயின் இந்த கல்லூரியினுடைய பெருமைக்குரிய பேராசிரிய சான்றோர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அசைந்தாடும் நந்தவனங்களாக அமைந்திருக்கின்ற என தருமை மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் ஒரு அருமையான விழாவில் நாம் எல்லோரும் கூடியிருக்கின்றோம் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களுடைய தொண்ணூத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் தமிழ் தேசிய தந்தை தமிழ்நாட்டு விடுதலைக்கே தன்னை ஒப்புவித்த தலைமகன் தனித்தமிழ் மக்கள் தனித்தமிழ் தனித்தமிழை மக்கள் இயக்கமாக்கிய தென்மொழி தமிழ் சிற்று தமிழ்நிலம் என படைக்கருவிகளாய் இதழ்களை நடத்திய பெருந்தகை தூய தமிழ் எழுத்தாளரும் பேச்சாளருமான பேராசான் தமிழிய மெய்ப்பொருள் அறிஞர் ஈடு இணையற்ற ஆற்றல் சால் பாவலர் என பல்துறை கவனக வினைஞர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் உடல் தரும் பிணிகளை தடைகளை பொருட்டென என்னை எண்ணிடேன் என்னேர் உயிரினை இழப்பினும் தயங்கிடேன் என்றுள்ள கொள்கையே பெரிதென்று இயங்குவேன் அன்னை மொழி இனம் நாட்டினை நாட்டின் விடுதி எதிர் நாட்டினை எதிரிகள் ஆழ்வதை மீட்டிடும் வரை விழி உறங்கிடேன் இம்மாநிலந்தனில் எல்லா ஏழைகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எங்கனும் இருக்கையில் சும்மா இருந்திட மனம் வரவில்லையே எம் மாநிலத்தையும் இனத்தையும் மொழியையும் எத்தனை முயற்சிகள் செய்தே ஆயினும் வெம்மா பெரும்படை நடத்தியே ஆயினும் விடுதலை செய்வதே உலகில் என் வேலையாம் என்று சூளுரைக்கும் பாவலரேறு பிரிஞ்சித்திரனார் தம் நெறியில் எக்காரணத்திற்கும் மாறாத நெஞ்சுரம் கொண்டவராகவும் களப்போராளியாகவும் வாழ்ந்தவர் தமிழ் மக்களின் நலனிற்கு வெகு சிரத்தையுடன் செயல்பட்ட போராளி இந்தி எதிர்ப்பு தமிழ் பகைவர்களை எதிர்த்தல் சாதி மத மூட நம்பிக்கைகளை எதிர்த்தல் போன்றவற்றினை தம் வாழ்வின் நெறிகளாக கொண்டிருந்தார் பாவலரேறு அவர்கள் தமிழ் மொழி வாயிலாகவே கல்வி கற்க வேண்டும் தூய தமிழ் பெயர்களை சூட்டி மகிழ்தல் வேண்டும் என்ற கொள்கைகளுக்கு வலிமை சேர்த்தவராக விளங்கினார் பாவலரேறு அவர்கள் தமிழ் சமூகத்தில் இதழ்கள் என்பவை மாற்றத்திற்கு பெரு வழி வகுத்தன கல்வி வாசிப்பு போன்ற போன்றவற்றினை உழைக்கும் மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்த்ததில் இதழ்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அந்த வகையில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் தம் வாழ்நாளில் மூன்று இதழ்களை நடத்தியுள்ளார் பாவலரேறு அவர்களின் கவிதை கால பாடுபொருள் என்பது சமுதாய சிக்கல்களை முன்னிலைப்படுத்தியபடியே அமைந்துள்ளன மொழி இனம் நாடு தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி பற்று தாய்மொழி வழி கல்வி இந்தி எதிர்ப்பு தமிழீழம் பாலின வேறுபாடு சாதி மத மூட நம்பிக்கைகள் இயற்கை மற்றும் காதல் சார்ந்த உணர்வுகள் என பல்வேறு விடயங்களை முதன்மைப்படுத்துவதாக கவிதைகள் அவருடைய அவர்தம் கவிதைகள் அமைந்துள்ளன மரபு கவிதைகளாக தனித்தன்மையுடன் யாப்பியல் விதிகளுடனும் புதுமையாகவும் அமைந்து மிளிர்கின்றன இவற்றில் பாரதிதாசனின் சாயல்களோடும் 
அவரையும் பிஞ்சுகின்ற கவிதைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதுதான் மிகப்பெரிய சிறப்பு மொழி என்பது மனித இனத்தின் அடையாளம் மொழி அழிகிறது என்றால் அம்மொழி பேசும் மக்களும் அவர்களின் பண்பாடு நாகரீகம் பழக்க வழக்கங்கள் அழிகின்றன என்றே பொருளாகும் இதனை பாவலரேர் அவர்கள் தாய்மொழியினை சரியான முறையில் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அதுபோல் மற்ற மொழிகளை பழித்தல் கூடாது என்றும் கூறுகிறார் தம் தாய்மொழியினை இழிவு செய்தவர்களையும் கவிதைகளின் வழியாக கடுமையாக சாடி வந்துள்ளார் என்மொழி என்னினம் என்னாடு நலிகையில் எதனையும் பெரிதென என்னிட மாட்டேன் வேறு எவரையும் புகுந்துரை சொல்ல மாட்டேன் வரும் புன்மொழி பழியுரை துன்பங்கள் யாவையும் பொருட்டென மதித்துளம் கொள்ள மாட்டேன் இந்த பூட்கையில் ஓரடி தள்ள மாட்டேன் என்று எழுதி அதன் வழி வாழ்ந்து காட்டியவர் நம் பாரல் பாவலரேறு தமிழில் பிறமொழி சொற்களை வகை தொகையின்றி கலந்து எழுதும் போக்கை இருபதாம் நூற்றாண்டில் தடுத்து நிறுத்தியவர் தனித்தமிழ் இயக்கத்தினுடைய தந்தை மறைமலை அடிகளார் என்றால் தமிழை தூய தமிழாக வழக்கில் கொண்டு வர முனைந்து நின்றவர்கள் மொழி ஞாயிறு பாவானரும் அவர்தம் த தலைமை மாணாக்கராகிய பாவலரேறு பிரிந்து திறனார் அவர்களும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்த பாதிப்புகளை விட இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் அதிகமான இழப்புகளும் பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டன சமஸ்கிருத செல்வாக்கு இந்தி எதிர்ப்பு வடபுல ஆதிக்கம் ஆங்கில வழி தமிழ் வழிக்கல்வி ஈழத்தமிழர் போராட்டம் என்று பல முனைகளில் தமிழும் தமிழர்களும் தாக்கப்பட்டனர் இவற்றை துணிவுடன் எதிர்கொண்டவர்களுள் தலைமை பேராசிரியர் பேராச பாவலரேறு பிரிஞ்சு திருநார் அவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இளைஞர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் இவர் வரைந்திருக்கும் பாட்டு பாட்டுகள் தமிழகத்தில் பாராட்டப்பட வேண்டிய அரிய செல்வங்கள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் முழுவதும் வஞ்சிப்பாவில் அமைந்த நூல் இதுவரை வெளிவரவில்லை அக்குறையை நீக்கியவர் பாவலரேறு அவர்கள் எனில் மிக என்று மகுபுகு வஞ்சி என்ற பெயரில் இவர் வரைந்த பாநூல் மிக சிறப்புக்கு உரியது திருக்குறளுக்கு பெரிஞ்சு திருநார் வரைந்துள்ள மெய்ப்பொருளுரை அரிய புலமை நலம் காட்டும் சான்றாகும் பெண்ணின் சிறப்புரைக்கும் காதல் காப்பியமான பெரிஞ்சு திருநாரின் ஐயை பல பல்கலைக்கழகங்களில் பாட நூல்களாக இருந்து இருந்த பெருமைக்குரியது பாவலரேறு ஐயா அவர்களின் அருந்தவ உள்ள உணர்வுகளை வென்றிட தமிழர்களாகிய நாம் உழைக்க வேண்டும் என்கின்ற உறுதிமொழியை நாம் இன்றைக்கு ஏற்க வேண்டும் இந்த விழாவில் பாராட்டு பெற்ற தமிழ் ஆளுமைகள் நால்வருக்கும் உளங்கணிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன் நம் பாவலரேறு ஐயா பெரிஞ்ச திருநார் அவர்களின் தொன்னூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவினை இந்த கல்லூரியோடு இணைந்து நடத்துவதில் தமிழ் இயக்கம் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறது கல்லூரி நிர்வாகத்தினை மிகுந்த பெருமையோடு பாராட்டுகின்றோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு மகிழ்வான செய்தியினை நெஞ்ச நெகி நெஞ்சம் நெகிழ்கின்ற ஒரு புள்ளி விவரத்தினை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு சுமார் அறுபதாயிரம் மாணவர்கள் கொண்ட உலகின் உச்ச நிலையில் இயங்கும் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக நம் தலைவர் ஐயா அவர்கள் நம் குழந்தைகளுக்கான உயர்கல்வி உதவியாக இரண்டு திட்டங்களை முன்னெடுத்து வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார் அதில் முதன்மையான திட்டம் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகம் வழங்கும் நட்சத்திர திட்டம் ஸ்டார் புரோகிராம் இந்த திட்டத்தின் மூலம் அரசு பள்ளியில் பயின்று மாவட்டத்தின் முதல் நிலையில் வரும் மாணவன் மாணவி என தமிழக மாவட்டங்களில் இருந்து ஒவ்வொன்றிலும் இருவரை அவர் தம் வீட்டுக்கு சென்று அழைத்து வந்து நான்கு ஆண்டுகள் உண்டு உறைவிட கல்வியினை முற்றிலுமாக இலவசமாக வழந்து வழங்குகிறார் நம் வேந்தரவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருவர் என எழுபத்தி ஆறு மாணவர்கள் முற்றிலுமாக இலவச கல்வி பெறுகிறார்கள் என்பது மிகவும் பெருமைக்குரியது மற்றொரு திட்டம் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளை விஐடி அல்லாது மற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் உயர்கல்வியில் மிகவும் பின்தங்கி இருக்கின்ற ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள விளிம்பு நிலை மாணவ செல்வங்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி அவர்களை கல்வியில் கரை சேர்க்க கரை சேர்க்கின்ற வரலாற்று கடமையினை செய்வதுதான் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளினுடைய முதன்மையான நோக்கம் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் எதுவுமே இதுவரை செய்யாத செய்ய முடிய செய்ய முன்வராத இந்த முன்மாதிரி முன்மாதிரி இல்லாத முதல் மாதிரி திட்டத்தினை வடிவமைத்து வழங்கி இருக்கின்றார் நம் தலைவர் ஐயா வேந்தர் அவர்கள் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகத்திற்கும் இந்த திட்டத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை 
இந்த திட்டம் முழுவதும் நம் தலைவர் ஐயா வேந்தர் அவர்களின் சிந்தனையில் உருவாகி இன்று மிக சிறப்பாக செம்மையாக உயர்கல்வி சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றது அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளை மூலம் பயனடைந்த மாணவ செல்வங்கள் மொத்தம் ஏழாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இதில் மொத்தம் பெண்கள் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பேர் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இதில் முதல் முறையாக முதல் முறை பட்ட முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் என்று பார்த்தால் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் இதில் அரசு பள்ளியில் பயின்றவர்கள் மட்டும் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டு பேர் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளை திட்டத்தோடு இந்த கல்லூரி எப்படி தொடர்புடையது என்பதை உங்களுக்கு சொல்வதில் மிகுந்த பெருமை கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளையில் உதவி பெற்று பட்டம் பெற்ற இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு பதிமூன்றில் நான்கு பேர் உதவி பெற்ற தொகை ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் பதிமூன்று பதினான்கில் இரண்டு பேர் உதவித்தொகை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தில் இருபத்தி ஐந்து பேர் உதவி பெற்ற தொகை மூணு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபாய் பதினைந்து பதினாறில் பதினைந்து பேர் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பதினாறு பதினேழு முப்பத்தி ஓரு பேர் மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரம் ரூபாய் பதினேழு பதினெட்டில் இருபத்தி நான்கு பேர் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டு பத்தொன்பதில் பத்தொன்பது பேர் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பத்தொன்பது இருபதில் முப்பத்தி ஓரு பேர் ரெண்டு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் மொத்தம் இந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி திட்டத்தில் பயன்பெற்றவர்கள் நூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு பேர் ஏழு ஆண்டுகளில் பதினெட்டா பதினெட்டு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் உதவித்தொகை புதிதாக உருவாகியுள்ள இந்த திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டணையினரை மூலம் அதிகமாக பயனடையும் மாணவ செல்வங்கள் இந்த கல்லூரியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு செய்தி என்பதோடு இந்த கல்லூரியின் நிர்வாக குழு செயலாளர் திரு லிக்மி சந்த் ஜெயின் அவர்கள் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அனைவருக்கும் உயர்கல்வி அறக்கட்டளைக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் நன்கொடை வழங்கியுள்ளார்கள் என்கின்ற செய்தியை நன்றியோடு மகிழ்ச்சியோடு இங்கே தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் உங்கள் உயர்கல்விக்கு நம் தலைவர் ஐயா வேந்தர் அவர்கள் முன்னெடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு கொஞ்சம் கூட குறைவில்லாமல் தமிழின் மேன்மைக்கும் தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்புக்காக பாதி நேரம் தமிழுக்கு மீதி நேரம் தமிழருக்கு என்ற முழக்கத்தோடு தமிழ் இயக்கத்தினை நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிறுவி தலைமையேற்று உங்களை எல்லாம் தமிழ் இயக்கத்தில் தமிழுக்கும் தமிழருக்குமாக உழைக்க ஐயா வேந்தர் அவர்கள் அன்போடு அழைக்கின்றார் என தருமை மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் அனைவரும் தமிழ் இயக்கத்தில் உறுப்பினராக சேர வேண்டும் என்கின்ற அன்பு வேண்டுகோளை உங்கள் முன் வைத்து எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா அடுத்து இமயத்தை வென்று நல்லோர் இதயத்தை வெற்றி கொண்ட தமிழால் அளப்பரிய மொழி பற்றி கொண்டு இத்தமிழ் இயக்கத்திற்கு நாளும் உறுதுணையாய் இருந்து தமிழின் அறம் காத்து வருகின்ற தமிழ் இயக்க வட தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் முனைவர் கு வணங்காமுடி ஐயா அவர்களை இப்பாராட்டு விழாவிற்கு விழா அறிமுக உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம் தமிழ் இயக்கமும் மருதரு கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறையும் இணைந்து நடத்துகிற இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் தலைமையேற்றிருக்கிற வேந்தருக்கு பணிகள் ஆயிரம் இருந்தாலும் அவர் தமிழ் இயக்கத்துக்கு பாயிரம் விழா தலைவர் தமிழை விழாமல் தாங்கும் தலைவர் வேந்தருக்கு வணக்கம் பவளத்தை தொடும் வயது கவலமும் சொல் அமுது பயணித்தால் அவரோடு பயணித்தால் வாழ்வு இனிது எங்களுடைய கவியறி வையா பொதுச் செயலாளர்களுக்கு வணக்கம் எண்பத்தி ஆறு வயதில் ஒரு இளைஞர் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார் எழுத்தும் பேச்சும் இவர் மூச்சு இந்த தாத்தாவோடு தமிழ் பயணம் எனக்கல்ல உங்களுக்கு இந்த தாத்தாவோடு தமிழ் பயணம் 
எங்களுக்கு அவர் தோழமையே பெரும்பயணம் முதுபுலவர் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் மாநில செயலாளர் தமிழ் ஆளும் செயல்மரவர் ஐயா சுகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நான்கு பேரை பாராட்ட நாம் இங்கு கூடியிருக்கிறோம் அவர்களுக்கு நாம் எல்லாம் மகிழ்வான வணக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் இந்த மாவட்டத்தில் ஆளுமைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் முதல் ஆளுமைகளாக இந்த நால்வரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அடுத்த விழாக்களிலே அந்த ஆளுமைகளுக்கெல்லாம் கூட சிறப்பு செய்ய இருக்கிறோம் வந்தாரை வரவேற்பது தமிழ் பண்பு மண்ணுக்கு மனம் சேர்ப்பது ஜெயின் பண்பு அவர்களும் தமிழர்கள் தான் பெருஞ்சித்திரனாரை பேசினார்கள் சங்கை முழங்கினார்கள் அந்த ஜெயின் குடும்பத்திற்கும் எங்களுடைய வணக்கம் அழகான கல்லூரி ஆற்றல் சேர்ந்த முதல்வர் ஒரு நாள் தான் சந்தித்தேன் ஒரு முறை தான் சொன்னேன் ஆனால் பல சாதனைகள் இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சி அவருக்கு என்னுடைய வணக்கம் மொத்தத்தில் இந்த ஜெயின் கல்லூரி ஜெயிச்ச கல்லூரி என எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் இருக்காங்களே நானும் கல்லூரியில் வேலை செய்திருக்கிறேன் கல்லூரி நடத்திருக்கிறேன் இவ்வளவு அமைதியா அதுவும் பெண்கள் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறத பார்க்கும் போது இந்த கல்லூரி ஜெயித்து விட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த தமிழ் மேடையில் இப்போது இவர் தான் ராசா எங்களுக்கு எப்போதுமே இவர் தான் ராசா தூய நெஞ்ச கல்லூரி அமிழ் ஆனால் தமிழ் அவருடைய நெஞ்சிலே தங்குகிற ஒரு பண்பாளர் அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த விழாவை நடத்துவதற்கு உறுதியாக இருக்கிற அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அறிமுகம் என்னுடைய உரை ஆனால் நான்கு சான்றோர்களை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள் வேந்தரை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள் நம்முடைய பாவலரை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள் இருந்தாலும் எங்களுடைய தமிழ் இயக்கத்தை பற்றி நான் சுட்டி காட்ட வேண்டும் உங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் மாணவ செல்வங்களே உங்களெல்லாம் தமிழ் இயக்கத்திலே சேர்க்க வேண்டும் இங்கு நானூறு ஐநூறு பேர் சேர்ந்திருந்தாலும் கூட இந்த நான் நானூறு ஐநூறு பேருக்கும் அந்த தமிழ் இயக்கத்திலே சேர்கிற அந்த ஆர்வம் வர வேண்டும் இல்லை ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேருக்காவது வர வேண்டும் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய இலக்கை நாம் எட்டி விடலாம் அது ஒரு நோக்கமாக தான் இந்த கல்லூரிகளை தேடிப்பிடித்து அதிலும் பெண்கள் மத்தியிலே இந்த உணர்வை ஊட்டிவிட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு குடும்பமே ஒரு ஊரே ஒரு நாடே இந்த உணர்வு பெற்றுவிடும் எனவே தான் உங்களை தேடி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லாம் அந்த உணர்வை பெற்றாக வேண்டும் ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு போகிற பொழுது பள்ளிக்கு போகிற போது நாங்கள் ஒரு சேலை செய்வோம் நானும் ஐயா பதுமனார் அவர்களும் தூய தமிழ் பெயரை வைத்து இருப்பவர்களுக்கு நூறு ரூபாய் கொடுப்பது என்று சொல்லி அந்த திட்டத்தை இப்பொழுது ஆரம்பித்தால் நிகழ்ச்சி சுருக்க முடியாது ஆனால் முதல்வர் கொண்டு விட்டு சொல்கிறேன் உங்களுடைய கல்லூரியில் எத்தனை பேர் தூய தமிழ் பெயர் வைத்திருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் நீங்கள் பட்டியல் தந்தால் நூறு ரூபாய் தமிழ் இயக்கம் தருவதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தமிழ் இயக்கத்தின் சார்பாக ஒவ்வொருவருக்கும் நூறு ரூபாய் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் செய்ய ஆமாம் ஐயா அவர் வேந்தர் அவர் சொல்லு போல உங்களுடைய கல்லூரி முதல்வரே தனித்தமிழ் அது தூய தமிழ் பெயர் வைத்திருக்கிறார் எனவே முதல் ஒரு ரூபாய் அவருக்கு இந்த மேடையிலே வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் பாவலரை பற்றி அதிகம் சொல்லவர்கள் ஒரு கவிதை மட்டும் சொல்கிறேன் வாழ்ந்தாலும் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் வாழ்வேன் வாழ்ந்தாலும் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் வாழ்வேன் வளைந்தாலும் நெளிந்தாலும் தமிழ் பொருட்டே ஆவேன் தாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் தமிழ் மேல்தான் விழுவேன் தனியேனாய் நின்றாலும் என் கொள்கை மாறேன் இந்த ஒரு பாடலை மட்டும் நாம் நெஞ்சத்தில் நிறுத்திக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் பாவலருக்கு நாம் செய்த பெரும்பணியாக இருக்கிறோம் காலம் கருதி நான் விடைபெறுகிறேன் ஏனென்றால் இன்னும் ஆளுமைகள் பேச வேண்டும் நன்றி வணக்கம் Thank you.
மிக்க நன்றி ஐயா இந்த தமிழ் சமூகமே தொக்கி கொண்டிருக்கின்ற கேள்விக்கு இந்த தமிழ் சமூகமே தொக்கி கொண்டிருக்கின்ற கேள்விக்கு இன்றைய இளைய சமூகமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கடந்த காலத்தை பார்வையாக கொண்டு நிகழ்காலத்தை பாலமிட்டு எதிர்காலத்துக்கு பாதை அமைய வேண்டிய நாளும் தமிழை அலர் வளர்த்து வரும் தமிழ் இயக்க பொருளாளர் தமிழ்ச்செம்மல் புலவர் வே பதுமனார் ஐயா அவர்களை விழாவின் நோக்கு உரை வழங்க வேண்டுகிறோம் ஞானமெல்லாம் ஒலை ஒளி கூட்டுகின்ற ஞானம் என்ன ஒன் தமிழே ஞான தமிழே பால் அமிழ்த தமிழில் யாம் எழுத பேச பயிற்று வித்த தமிழ்த்தாயே வணக்கம் ஏற்பாய் போற்றுதலுக்கும் வணங்குவதற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய தண்ணீர் இல்லாத தமிழ் இயக்கத்தினை நான்கரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி ஐந்தாவது ஆண்டை நோக்கி இப்பொழுது நகர்ந்து கொண்டு மிகச் செம்மையான பணியை ஆற்றி கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய தலைவர் தமிழ் இயக்கத்தினுடைய தண்ணீர் இல்லாத தலைவர் தகைசால் தலைவர் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நான் கல்வியை மட்டும் தருவது மட்டும் என்னுடைய பணி அல்ல தமிழருடைய மேம்பாட்டுக்காகவும் நான் நிச்சயமாக பாடுபடுவேன் என்று மிக சிறப்பான ஒரு நோக்கத்தை ஏற்றிருக்கிற எங்களுடைய வேந்தர் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கையறியோடு வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அண்மையிலே செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையிலே எல்லாரும் உள்ளே நுழைந்து விட முடியாது ஏற்கனவே பல முறை நுழைந்தவர் தான் நம்முடைய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய விஐடி வேந்தர் அவர்கள் தமிழ் இயக்கத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற உடனேயே அவர் பல தீர்மானங்களை போட்டு தமிழ் இயக்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய நோக்கம் இது மட்டுமல்ல அந்த நோக்கத்தை நோக்கி நாங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் தமிழக முதலரை சந்திக்க போனோம் சந்திக்க போகிற போது பாதி செய்தியை சொல்லிவிட்ட பிறகு மீதி செய்தி என்ன என்று கேட்கிறார் முதல்வர் உடனே ஐயா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நம்முடைய நாட்டிலே பெண்களுக்கு கல்வி தருகின்ற சதவீதம் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது அவர்கள் மேல் படிப்பு படிக்க வேண்டும் உயர்கல்வியை படிக்க வேண்டும் அதுவும் தொழில்நுட்ப கல்வியை படிக்க வேண்டும் அந்த தொழில்நுட்ப கல்வியிலும் கூட வேலை வாய்ப்பு எது தருகிறதோ அந்த கல்வியை பயில வேண்டும் அந்த கல்வியை பயிலுவதற்கு தமிழக அரசு முழுமையாக இலவசமாக அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தை ஐயா அவர்கள் முன்மொழிந்திருக்கிறார் பெண்களுக்காகத்தானே குரல் கொடுத்தாரு கைத்தட்டு தரக்கூடாதா இங்கே பார்க்கிறோம் நம்முடைய மேடையில நூற்றுக்கு நூறு முதல்ல வாங்கினவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய முதல்வர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய முனைவர் என்ப வள்ளி அவர்கள் தான் ஏன் தெரியுமா தமிழில் பெயர் வைத்திருக்கிறார் நீங்க கூட அந்த மாதிரி யாராவது பெயர் வச்சிருந்தா நிச்சயமா நூறு ரூபாய் இந்த மேடையில கொடுக்கறது நாங்க தயாரானா நேரம் வராது ஆனால் நிச்சயமா கொடுப்போம் நான் வச்சிருக்கேன் நிறைய வச்சிருக்கேன் நூறு நூறா வச்சிருக்கேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆனா ஒண்ணு நூத்துக்கு நூறு நீங்க வாங்கணும் அது முக்கியம் உங்கள் கல்வியிலே நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கணும் இது நூறு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற போது நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் 
ஒரு அவையில உட்கார்ந்து இருக்கிற போது பாருங்கள் மூன்று சந்திரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒன்னு விமல் சன் இன்னொரு ஆளுமை லிமிக் சன் இன்னொரு ஆளுமை ரமேஷ் சன் நீங்க பாருங்க ஒரு மேடையில மூணு சந்திரர்கள் உதிக்க முடியுமா இதோ உதிக்கிறது என்பதை நீங்கள் நிலைநாட்டி காட்டி இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்வோம் மூன்று சந்திரர்கள் அத்தோடு பாராட்டு விழாவும் சேர்த்து நடத்துகிறார்கள் நாங்கள் பாராட்டு விழாவை நிறைய பேருக்கு நடத்தி இருக்கிறோம் ஆனால் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தான் பாராட்டு விழா நடத்த வேண்டும் என்று எங்களுடைய வேந்தரவர் கருதுகிறார் செத்து போனவர்களை பாராட்டி என்ன பயன் உயிரோடு இருக்கிறவர்களை பாராட்ட வேண்டும் அதுவும் யாரை பாராட்ட வேண்டும் என்றால் தகுதி யாருக்கு இருக்கிறதோ அவரை பாராட்ட வேண்டும் என்று கருதி நான்கு ஆளுமையர்களை இங்கே கொண்டு வந்து அவர்களை நிறுத்தி உங்கள் முன்னால் நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கிறோம் என்றால் இதே போல நீங்களும் நிற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு இங்கே கொண்டு வந்து இருக்கிறோம் ஒரு பார்த்தால் பேராசிரியர் இன்னொரு பார்த்தால் நம்முடைய மானியம்பாடி முத்தமிழ் மன்றத்தினுடைய செயலாளர் அவர் பிரகாசமாக இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் இதை சொல்ல தெரியுமா அங்கிங்கனார்த்தபடி எங்கும் இருக்கின்ற தமிழை எல்லாவற்றுக்கும் பாய்ச்சுகின்ற ஆற்றல் பெற்றிருக்கின்றவர் அவர் அது மட்டுமல்ல அதற்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற சவரியப்பன் அவர்கள் அவர்கள் முதல்வராக இப்படி இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் தமிழை நெஞ்சலை தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் தமிழை நெஞ்சலை தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் சவரியப்பன் அவர்கள் அதே போல ஐயா சந்தானகிருஷ்ணன் அவர்கள் கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே முதலராக இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் அவரும் தமிழை தென்னிதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே இவர்கள் அத்தனை பேரையும் அறிமுகப்படுத்தி அவர்களுக்கு பாராட்டு நாம் செய்திருக்கிறோம் என்கிற வகையிலே உங்கள் அத்துறை பேருக்கும் இந்த நேரத்திலே நன்றியை வணக்கத்தை வாழ்த்துக்களை நான் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் உட்கார்ந்தபடியே கை தட்டி மகிழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற என் உயிரினும் மேலான தங்க தாமரை பிறை நிலாக்களே உங்கள் அத்துணை பேரையும் நன்றியோடு பாராட்டுகிறேன் வேறு எந்த கல்லூரி நான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வந்திருக்கேன் ஏன் அவ்வளோ இடைவெளின்னு கேட்டீங்கன்னா இடைவெளி நான் விடல இடைவெளி விழுந்துடுச்சு ஆனால் இனிமேல் அடிக்கடி வருவோம் ஏன் வருவோம் தெரியுமா இந்த தமிழை இங்கே கொண்டு வந்து பாய்ச்சினால்தான் இந்த தமிழ் இங்கிருந்து சென்று மற்ற ஊர்களுக்கு இது பயணப்பட்டு போகும் என்கின்ற காரணத்தினாலே தான் இங்கே தொடங்குகிறோம் எங்களுடைய பணியை வள்ளுவன் சொன்னான் பெண்ணை பெருந்தக்க யாவுல பெண்ண காட்டிலும் ஒரு பெரிய உலகத்துல என்னையா பொருள் இருக்குதுன்னு கேக்குறான் இங்க இவ்வளவு பெண்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே உங்களை எல்லாம் பார்க்கிற போது வள்ளுவன் எவ்வளவு நிமிர்ந்து நிற்கிறான் தெரியுமா எப்படி நிற்கிறான் பெண்ணில் பெருந்தக்க யாவுட என்று சொல்கிறான் பாரதியோ இன்னும் ஒரு வடிவேல் பெண்மை வாழ்க்கை என்று கூத்திடுவோமடா என்று உங்களை பாராட்டுகிறான் அது அடுத்த அடியை இன்னும் இன்னும் அதிகமாக பாராட்டுகிறவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர் என்ன பாராட்டுகிறார் தெரியுமா கல்வி இல்லாத பெண்கள் விடும் கலர் நிலம் ஒன்னும் விளையாது கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அங்கே புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புல்லவர்கள் விளைவதில்லை புதல்வர்கள் விளைவதில்லை எனவே நல்ல புதல்வர்கள் அங்கே விடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலே கல்வி இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் மருதர் கேசரி ஜெயின் கல்லூரி மகளிர்க்காக தொடங்கி இருக்கிறது அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று தொடங்கி இருக்கிறது அடுத்தது நம்முடைய தந்தை பெரியார் சொல்லுகிறார் பெண்களுடைய கையிலே உள்ள கரண்டியை முதலில் பிடிங்குங்கள் பாருங்க பெண்களுடைய கையிலே இருக்கிற கரண்டியை முதலில் வாங்கி விடுங்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு என்ன தெரிய வேண்டும் தெரியுமா அதை பிடுங்கிவிட்டு புத்தகங்களை கொண்டு போய் தாருங்கள் என்று சொன்னார் இதோ நம்முடைய மருதர் கேசரி மகளிர் கல்லூரி அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது முதல் முதலாக தொடங்கப்பட்ட போது 
அந்த கல்லூரியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு மகளிர் கரண்டியை பிடிங்கிட்டு புத்தகம் கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது பேர் என்னுடைய கையிலே இருக்கிற கரண்டியை பிடிங்கிட்டு அவர்களுக்கு புத்தாக்கம் தருவது மட்டுமல்ல புத்தகம் தருவது மட்டுமல்ல புத்தாக்கத்தையும் தருகின்ற மிகப்பெரிய ஐம்பது படிப்பு ஐம்பது படிப்பு முதல்ல தொடங்கும் போது அஞ்சு படிப்பு முதல் தொடங்கும் போது அஞ்சு படிப்பு ஆனா இப்ப எத்தனை படிப்புன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது படிப்பு இருக்கிறது இங்கே எனவே ஐம்பதை எட்டி இருக்கிற உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்வதோடு ஒரு செய்தி இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் இந்த கல்லூரியில இருந்து ஒரு சிறப்பு மாணவி வந்திருக்கிறார் அவர் பெயர் முதுநிலை வணிகவியல் இருந்து நிலோஃபர் நம்ம அப்படிதானம்மா நிலோஃபர் வந்திருக்காங்களா இங்கே ஆமா அவங்க கையில புத்தகத்தை மட்டும் கொடுக்கல அவங்க கையில இருக்க புத்தகத்தை பிடிங்கிட்டு அவங்க கையில வில்ல கொடுத்துருக்காங்க அந்த வில்லுல அம்ப பாய்ச்சுக்கிற அந்த நோக்கத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அப்படி தந்திருக்கிற போது அதனால என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெண்ணு மாநில அளவிலே ஆர்ச்சரி என்று சொல்லக்கூடிய வில்வித்திலேயே முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறார் என்கிற செய்தியை எண்ணி பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே மருதர் கேசரி கல்லூரி வில்லர்களை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல வில்லிகளையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படி எண்ணி பார்க்கிற போது எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது ஆனால் நான் வந்தது நோக்கத்துக்கு சொல்வதற்குத்தான் ஆனால் நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு செய்தி சொல்ல மறந்து விட்டார்கள் தமிழ் இயக்கத்திலே நீங்கள் உறுப்பினராக சேர்ந்தால் ஒரே பத்து ரூபா தான் நீங்க கட்ட வேண்டிய தொகை எவ்வளவுங்க பத்து ரூபா வாழ்நாள் கட்டணும் அது வேற வாழ்நாள் புறா நீங்க எங்களுடைய தமிழ் இயக்கத்தில் இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தால் எத்தனை பேர் எத்தனை பத்த எத்தனை பத்து கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பெத்து கொடுக்கிற பாங்கு உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா பத்து கொடுக்கிற பாங்கு உங்களுக்கு இருக்குதா எத்தனை பேர் கை தொட்டுங்க பார்க்கலாம் பத்து 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 என்று பத்தாயிரம் எத்தனை மாணவர்கள் அடே எப்பா முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இருந்தா போனான்றாங்க ஆனா இத்தனை பேர் தருகின்ற போது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது அதனால்தான் எங்களுடைய வேந்தரவர்கள் எங்களுக்கு நோக்கத்தை சொல்லுகிற போது ஒரு மூன்று நான்கு நோக்கத்தை மட்டும் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அவற்றை மட்டும் உங்களிடத்தில் பந்தியிட்டு விட்டு நான் விடை செல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் முதல் நோக்கம் அவர் சந்திக்கின்ற போதெல்லாம் வந்து நிற்கிறவர்களை பேரை கேட்கிற போது அவருக்கே ஒரு சுணக்கமாக இருக்கிறது என்னடா நம்ம தமிழ் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோமா புரேஷ் ஒரு பையன் பேர் புரேஷ் புரேஷினா என்னங்க அர்த்தம் அது இன்னொன்னு சொல்லுவார் ஐயா ஒரு பையன் பேர் வச்சிருந்தானா வீட்டில் சேரும் போது கஜ விருட்சம் கஜன்னா என்னங்க யானை விருட்சம்னா மரம் யானைக்கு மரத்துக்கு என்னங்க சம்பந்தம் யானைக்கு மரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அவன் வச்சிருக்கான் கஜ விருட்சம்னு பேரு இன்னொன்னு அபித குயாம்பா யாசிகா யாசிகான்னு என்ன பேர் தெரியுமா யாசிகான்னா பிச்சைக்காரின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பெயரை தீக்கிவிட்டு முதல் நோக்கம் தூய தமிழ் பெயரிட வேண்டும் அதற்காக ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் பெயர்கள் அடங்கிய அகராதியை எங்களுடைய வேந்தரவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற செய்தியை இந்த நேரத்தை நான் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அதுக்கு பெயர் என்ன தெரியுமா சூட்டி மகிழ்வோம் தூய தமிழ் பெயர்கள் அதுக்கு பெயர் வைத்தவர் யார் தெரியுமா நம்முடைய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்குரிய தமிழ் இயக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் கவி அறிவி அப்துல் காதரையா அவர்கள் தான் அதுக்கு பெயர் வைப்பார் நாங்கள்லாம் எப்பவுமே தலையெல்லாம் வாரிடுவோம் பூ சூட்டுறது மட்டும் அவர் தான் என்ன அது அது மாதிரி யாராலும் சூட்ட முடியாது அப்படி வைத்திருக்கிறார் நோக்கம் நோக்கம் ரெண்டு என்ன என்று கேட்டால் தூய தமிழிலே பெயரிட வேண்டும் அதுதான் இப்போ இங்க கூட தூய தமிழ்ல பெயரிட்டு கூட நூறு நூறு ரூபா தரோம் ஏன் அவங்களுக்கு தரம் தெரியுமா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தானே கொடுக்கணும் இவங்களோட பேர் வச்சுக்கிறாங்க இல்ல அப்ப இருக்கும்போது ஏன் இவங்களுக்கு தரம்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது 
ஏன் இவர்களுக்கு தருகிறோம் என்றால் பெயரை தங்களுடைய பருக்க திருமணம் ஆகி குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கிற போது இவர்கள் தூய தமிழிலேயே பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நூறே தவிர எனவோ உங்க அப்பாவுக்காக கொடுக்கல அது ஒண்ணு அடுத்த நோக்கம் செய்தி ஊடகங்களிலே பிழை வழக்குகள் இருக்கின்றன மேற்கு வங்கத்தில் மூன்று பாலம் இடிந்து விழுந்தது ஐயா பாலங்கள்னு போட்டீங்க மேற்கு வங்கத்துல மூன்று பாலங்கள் இடிந்து விழுந்தன அப்படின்னு தானே இருக்கணும் என்ன இருக்கு இந்த ஒருமை பண்ணமே எவனும் கவனிக்கிறதே கிடையாது ஆனா ஆங்கிலத்துல சிங்குலர் புளூரல் என்ன பிரச்சனை உடனே வர்றோம் ஐயோயோ பாருங்கள்தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான பொண்ணு ரொம்ப பேருக்கு என்ன கேட்டேன் என்னம்மா எங்க வீட்டுல பார்த்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஏமா அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற அப்படின்னா அவங்கள பாக்குறாங்க பேசத்தையா பாக்குறோம் ஆஹ் அவங்க என்ன சேலை அறிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாக்குறோம் எதுக்காக இருப்பாருங்க அதுங்க பேசுற பேச்சு இருக்குதே அது சொல்ற பாரு நம்மா ஒண்ணு சொல்லுது முதல் பரிசாக வெல்லுங்கள் அது சொன்னா பரவாயில்ல முதல் பரிசு முதல் பரி சாக வெள்ளுங்கள் ஐயா சாவரத்துக்கு எதுக்கு வெல்லணும் அவன் பேசுது எனவே இந்த ஊடகங்களை திருத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஊடகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அழைத்து அவர்களுக்கு பயிற்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறோம் நோக்கம் நான்கு தனித்தமிழ் ஆளுமையாளர்கள் இளம் தலைமுறையருக்கு அறிமுகப்படுத்துவது இது வாய்ப்ப செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தலையு இந்த தமிழியக்கத்தினுடைய தலையூற்று மறைமலையடிகள் கிளையூற்று சூரியநாராயண சாஸ்திரி என்று சொல்கிற பரிதுமார் கலைஞர் உரைநடை ஊற்று திருவிக்க தமிழ்தென்றல் திருவிக்கா பானடை ஊற்று பாரதிதாசனார் மொழிஞாயிர் தேவநாய பாவாணர் தனித்தமிழ் காவலர் கி ஆ பை விஸ்வநாதம் தனித்தமிழ் பெயர் இடுவதிலே முன்னால் நின்றிருக்கிற கும அண்ணல் தங்கோ இதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிற இருந்த பேராசிரியர் சி இலக்குவனார் பாவலர் ஏறு பிரிஞ்சு தன்னார் என்கின்ற வகையினை இப்ப கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறோம் இதுல ஒரு குறிப்பு உங்களுக்கு இப்ப நான் பரிசு கொடுக்க போறேன் ஒரு குறிப்பை உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பெருஞ்சித்திரனாருடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அவருடைய நோக்கம் என் மொழி என் இனம் என் நாடு கவனிங்க முதல்ல மொழி அப்புறமா இனம் என் நாடு பாரதியார் கூட அதான் சொல்றார் வாழிய செந்தமிழ் முதல்ல தமிழ் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் இனம் வாழிய மணி திருநாடு நாடு இதுதாங்க என் மொழி என் இனம் என் நாடு நலிந்து போகையில் எதனையும் பெரிதென எண்ண மாட்டேன் வேறு எவரையும் புகழ்ந்தொரை சொல்ல மாட்டேன் வரும் புன்மொழி பொழியுரை துன்பங்கள் யாவையும் பொருள் என மதித்து உளம் கொள்ள மாட்டேன் இந்த பூட்கையில் ஓரடி தள்ள மாட்டேன் இங்க நிறுத்திட்டேன் இந்த பூட்கையில் ஓரடி தள்ள மாட்டேன் இந்த பூட்கைன்னு ஒரு சொல்லு வந்திருக்க இதற்கு என்ன பொருள் என்று இங்கு யாராவது ஒருத்தர் சொன்னால் ஐநூறு ரூபாய் அவங்களுக்கு பரிசு இல்ல புலவருக்கே தெரியாது இருக்கிற மொழி அது அப்படி அல்ல நாம் எப்பொழுதுமே அதை பற்றி மறந்து விட்டோம் நம்முடைய மொழி என்ன இருக்கிறது என்றே நமக்கு தெரியல பூட்கை என்றால் வலிமை என்று பொருள் பூட்கை என்றால் நோக்கம் என்று பொருள் அப்போ நோக்கத்தை மறந்து விட்டோம் வலிமையும் மறந்து விட்டோம் இப்படி மறந்து இருந்தால் எப்படி அதனால தான் ஐநூறு ரூபாய் இன்னும் என்னுடைய பையிலேயே இருக்கிறது நீங்கள் சொன்னால் கொடுத்திருப்பேன் ஆனால் இன்னொரு ஒரு விஷயம் பெற்றோர் இட்ட பெயர் அந்த ஐயா பெருஞ்சித்திரனார் பாவலரை அவர்களுக்கு பெயர் பெற்றோர் இட்ட பெயர் என்ன தெரியுமா ராசமாணிக்கம் 
ராஜாம என்று சொல்லுகிற அந்த வடமொழி சொல் வேண்டாம் என்று தூக்கி போட்டு விட்டதுண்டு தந்தையினுடைய பெயரை முன்னால் சேர்த்து துரை ராசமாணிக்கன் வச்சுக்கிட்டார் துசை மாணிக்கன் வச்சுக்கிட்டார் அதுக்கு பிறகு அஞ்சல் துறையிலே பணியேற்றார் அஞ்சல் துறையிலே பணியாற்றுகிற போது தம்முடைய இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டிலே தனித்தமிழ் இதழ் என்றை தொடங்கினார் அதுக்கு பெயர் தென்மொழி அந்த தென்மொழிக்கு பெயர் இந்தி எதிர்ப்பு பாடல் நிறைய வெளியிட்டதுனால அதுல பிரச்சனை வந்துருச்சு தொல்லை வந்துருச்சு இனிமேல் இங்க இருக்க முடியாது அஞ்சல் துறையில் இருக்க முடியாது அஞ்சல் போ வெளியே போ உடனே என்ன பண்ணார் தூக்கி எரிந்து விட்டு இந்தி எதிர்ப்பு சிறை போனார் தனித்தமிழ் இதழ் தொடங்கினார் தென்மொழி என்றதற்கு பெயர் சிறருக்காக ஒரு இதழ் தொடங்கினார் பெயர் தேன் சிட்டு அறிவி அரசியலுக்காக ஒரு தமிழ் தமிழ பெயர் தொடங்கினார் தமிழ் நிலம் அதுக்கு பெயர் ஆனா அவங்க பிள்ளைகள் பாருங்க முதல்ல என் பையனுக்கு நான் பெயர் வைக்கும் போது சரியா தான் வச்சேன் என் பொண்ணுக்கு பெயர் வைக்கிற போது பொற்கொடின்னு வச்சேன் அடுத்த பொண்ணுக்கு பெயர் வைக்கும் போது பவளக்கொடின்னு வச்சேன் என் பையனுக்கு பெயர் வைக்கும் போது எங்க அப்பா நுழைஞ்சிட்டாரு இந்த பாருப்பா நீ அந்த வேலை வேணாம் நான் விஸ்வநாதன் தான் பெயர் வைப்பேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னுடைய நண்பர் பெயர் விஸ்வநாதன் அவரே வச்சுங்கிட்டேன் நான் கொண்டீங்க என்னுடைய எண்ணத்தையே என்னால் என்னுடைய குடும்பத்திலேயே நடத்த முடியல ஆனால் அவருடைய இளைய மகள் பேரு பிறை முதல் பிறை தெரியுது நுதல் நெற்றி அவருடைய இளைய மகள் பெயர் பிறை நுதல் அவருடைய மருமகம் அந்த அம்மாருங்க அவருக்கு என்ன பெயர் தெரியுமா குணத்தொகை எங்க இது என்ன வைக்கமாங்கன யாரா எப்படி பிறை நுதல் அவருடைய மருகர் பெயர் குண குணத்தொகை இன்னொரு மகள் பெயர் தேன்மொழி அந்த அவருக்கு பெயர் தான் அவருக்கு கணவர் பெயர் அருடியார் சொல்லாராய்ச்சி அறிஞர் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுகிறான்னு கேட்டீங்கன்னா மாணவர் களம் என்கின்ற ஒரு இதழை தொடங்கினார்கள் அதே போல அந்த தேன்மொழி என்பவர் தழல் என்கின்ற இதழை தொடங்கினார் நான் எல்லாவற்றையும் ஏன் சொல்கிறேன் என்று கேட்டால் என்னுடைய வாழ்வு யான் ஒரு தமிழன் எனதொரு மொழியும் தேன் என வழங்கும் தென்தமிழ் மொழியே யான் ஒரு தமிழச்சி எனதொரு மொழியும் தேன் என வழங்கும் தென்தமிழ் மொழியே என் மொழியை நான் சுவாசிப்பேன் பிற மொழிகளை வாசிப்பேன் என்று கருதி நீங்கள் இந்த நோக்கத்தோடு வர வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்பணிந்து கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பழுத்த பழம் நல் சுவை மிக்கது பழுத்த பழம் நல் சுவை மிக்கது அத்துடன் நகைச்சுவையும் மிக்கது அறிந்தோம் ஐயா தங்களின் பேச்சால் தமிழ்த்தாய் என்றால் இதுவரை வீரத்தோடு தான் பார்த்தோம் இப்ப ஆராட்டு விழாவிலே தான் செல்வ தமிழாய் பார்த்தோம் ஐயா இனி தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்வோம் ஐயா நன்றி அடுத்து வார்த்தைகளை வாளால் வீசி வார்த்தைகளை வாளால் வீசி புவனம் இதுவரை கேட்காத பாடுபொருளையும் தேடு பொருளையும் தந்து பூப்பெய்த கவியறிவியோ நீவீர் வார்த்தைகளை வாளால் வீசி புவனம் இதுவரை கேட்காத பாடுபொருளையும் தேடு பொருளையும் தந்து பூப்பெய்த கவியறிவியோ நீவீர் கவிதைக்கு இரண்டு நிலைப்பாடு உண்டு இச்சிறியேன் கூறி அறிய வேண்டியதில்லை தங்களுக்கு எப்போதும் வருவதல்ல கவிதை எப்போதாவது வருவதுதான் கவிதை சிறுகதைக்கு இரண்டு நிலைப்பாடு உண்டு ஐயோ என்று முடிந்திருக்க வேண்டும் அடடா என்று முடிந்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் ஐயோ என்று முடிந்திருக்க வேண்டும் இசைக்கு இரண்டு நிலைப்பாடு உண்டு இமையை இதமாய் ஈரப்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் இதயத்தை கனமாய் பாரப்படுத்த வேண்டும் பேச்சுக்கு இரண்டு நிலைப்பாடு உண்டு ஐயோ சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டாரா என்ற தாக்கம் இருக்க கூடாது அடடா அதற்குள் முடித்து விட்டாரா என்ற ஏக்கம் இருக்க வேண்டும் அத்தகைய வகையில் நம்மையெல்லாம் ஏங்க வைத்து தன்னுடைய கவிதைக்கும் பேச்சுக்கும் உரிமையான கவியறிவியே இத்தமிழ் இயக்க பொதுச் செயலாளரே தாங்கள் இருகரம் கூப்பி இவ்விழாவினை கருத்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் தன்னை போல ஒரு தகுதியான வார்த்தை இல்லை 
தன்னை புகழ ஒரு தகுதியான வார்த்தை இல்லா அன்னை தமிழின் அடிவாழ்த்தி தொடங்குகிறேன் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை மிக்க மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்தாவது உன் நல்ல தட்டல உலகத்திலேயே இறைவன் படைப்பில் ஆக சிறியது கொசு என்று சொல்வார்கள் கொசு கூட ஒரு கைதட்டு வாங்கித்தான் தன் கதையே முடித்து கொள்கிறது என்கிற பொழுது நாங்கள் என்ன அதை விட குறைவா என்று நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனாரனுடைய தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் பிறந்த நாள் நிகழ்வினை தமிழ் இயக்கம் மருதகேசரி மகடு கல்லூரியை தெரிவு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இங்கே மிகச் சிறந்த தமிழ் பணி ஆற்றி தமிழ் தொண்டாற்றி இன்றைக்கு உயிரோடு இருப்பவர்களை தொண்டாற்றுகிறவர்களை பாராட்ட வேண்டும் என்கிற அந்த பண்பாட்டினை அடியொற்றி உயிரோடு தமிழுக்கு பண்பாடு ஒழுக்கம் தமிழ் வழி நல்வாழ்க்கை ஆகியவற்றை உறுதி செய்யக்கூடிய தமிழ் பணியை ஆற்றக்கூடிய நான்கு பெருந்தகைகளை இந்த மேடையிலே அழைத்து தமிழ் இயக்கம் ஐந்தாண்டுகள் அடியெடுத்து வைக்கிற இந்த தருணத்தில் முதல் முறையாக நம்முடைய திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை தான் தேர்ந்தெடுத்து இந்த நாலு பெருந்தகைகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா தமிழ்நாட்டிலேயே திருப்பத்தூர் மாவட்டம்தான் தமிழில் முன்னணியில் நிற்கிறது என்பதை அடையாளப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதுக்காக வேலூர்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் சோலை அவர்களும் ஜி கே மோகன் அவர்களும் கோவிச்சுக்கிற கூடாது நாங்கள் பழைய வேலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு பந்தய களத்தில் முந்தி வந்து நிற்கிற வாய்ப்பு அமைந்திருக்கிறது இந்த நான்கு பேராலே அமைந்திருக்கிறது எனவே இந்த நாலு பெருந்தைகளை நாம் பாராட்டுகிறோம் ஒரு பிறந்த நாள் என்று சொன்னால் விருந்து வைப்பார்கள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இப்பொழுது என்ன பண்றான்னு சொல்லி சொன்னா கேக்க வாங்கி யாரும் கேட்காமலேயே வாங்கி செய்தித்தாளில் தொலைக்காட்சியில் பார்த்த ஒரு பெரிய நீண்ட திருப்பாச்சி அருவாளை வச்சு வெட்டுறான் எந்த அளவுக்கு நாட்டிலே வன்முறை பெருகி இருக்கிறது அறிவால் பிழைக்க வேண்டிய தமிழ் சமூகம் அறிவாளை ஏந்தி கொண்டு வெட்டி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரம் நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு கவனப்படுத்துகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே நான் சொல்றதை இப்பொழுது கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து கேளுங்கள் இந்திய சுதந்திரத்தினுடைய முதல் பிறந்த நாள் இந்திய விடுதலையினுடைய முதல் பிறந்த நாள் வெள்ளை மெழுகுவர்த்திகளை ஊதி அணைத்து கொண்டாடப்பட்ட இந்திய சுதந்திரத்தின் முதல் பிறந்த நாளில் வெள்ளை மெழுகுவர்த்திகளை ஊதி கொண்டாடப்பட்ட இந்திய சுதந்திரத்தின் முதல் பிறந்த நாளில் இந்தியா கேக் இரண்டாக வெட்டப்பட்டது இரண்டாக இந்தியா கேக் இரண்டாக வெட்டப்பட்டது எனவே வெட்டி பிளவுபடுத்துகிற பிறந்த நாள் இல்லை பாவலர் ஏறு பிறந்த நாள் தமிழர்களை ஒட்டி உறவாட சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த பிறந்த நாள் கூறு போட்டு கூறு போட்டு நீ இந்த மாநிலத்தவன் நீ இந்த பகுதியை சார்ந்தவன் நீ இந்த சாதியை சார்ந்தவன் நீ இந்த சமயத்தை சார்ந்தவன் இதோ என்னுடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய இந்த கல்லூருடைய செயலாளர் லிக்மி சந்த் மக்களுக்கு ஆற்றக்கூடிய பணியிலே முந்தி வர வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய முன்னோர்கள் அவர் இங்கே பிறந்தவர் 
அவருடைய முன்னோர்கள் வேற்றுமான இடத்துல இருந்து வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் மிக கூர்மைப்பட்டு போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கலை நான் சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய கேள்வி என்ன தெரியுமா பாவலரேறு பிறந்த நாளிலே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் தவறாக புனையப்பட்ட சில கதைகளை பொய்யான போலித்தனமான படங்களை தொலைக்காட்சியிலே இணையதளங்களிலே சமூக ஊடகங்களிலே பதிவேற்றி வடமாநிலத்தில இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு உழைக்க வந்திருக்கிற பெருமக்கள் தொழிலாளர்களை தாக்குகிறார்கள் தமிழர்கள் அறையிலே பூட்டி வைத்து கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள் காயப்படுத்துகிறார்கள் கொல்லுகிறார்கள் தமிழனுக்கு என்ன பழக்கம் தெரியுமா வருகிறவர்களை வாழ வைக்கக்கூடியதுதான் தமிழினமே தவிர யாரையும் துன்புறுத்தி அப்ப தமிழர்களுக்கே இன்றைக்கு ஒரு சிக்கல் வந்திருக்கிறது யார் தமிழர் என்ற சிக்கல் வந்திருக்கிறது ஆனால் தமிழர்கள் தந்திருக்கிற உலக அடையாளம் என்ன என்று சொன்னால் யாதும் ஊர் யாவரும் கேளிர் இந்த வாசகத்தை சும்மா உதடு இயற்க சொல்லுகிறார்களே தவிர அதன் உண்மையான பொருள் என்ன உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய உறவுக்காரர்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்ட பிற இந்த பண்பாடு உலகத்தில் உதித்து மக்கள் நாவிலே தொட்டில் கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த இனத்திலும் உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் அனைவரும் என் உறவினர்கள் என்று எல்லாரையும் உறவு பாராட்டக்கூடிய ஒப்பற்ற இனம்தான் தமிழ் இனம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் எல்லாரும் என் உறவுக்காரர்கள் யாரும் எனக்கு பகை இல்லை இப்பொழுது நிறுத்தி சொல்கிறேன் நம்முடைய தமிழ் இயக்கம் தொடங்குகிற பொழுது இந்த தொடக்க விழா அழைப்புதலிலே ஒரு வாசகத்தை நாம் பொறித்திருந்தோம் யார் தமிழர் தமிழகத்தில் வாழ்கிறவர்களா தமிழர்கள் தமிழ் அகத்தில் வாழ்கிறவர்களெல்லாம் தமிழர்கள் என்பதுதான் தமிழ் இயக்கத்தினுடைய முதன்மையான நோக்கம் ஐயா வேந்தர் நூறு ரூபாயை கொடுக்கறதுக்கு நான் கொடுக்கிறேன் என்கிறார் நம்முடைய புலவர் பொருளாளர் பதுமனார் நான் கொடுக்கிறேன் என்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுப்பேற்று நடத்திய பேராசிரியர் ஐயா வணங்காமுடி அவர்கள் நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் மருதகேசரி மண்ணை மிதித்தாலே கொடுக்கிற புத்தி வந்து விடுகிறது என்பதைத்தான் அது எடுத்து காட்டுகிறது யார் கொடுத்தார்னா லிக்வி சந்து கொடுக்கிறார் நல்ல தமிழ் பெயர் வைத்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய முதல்வருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கல்லூரிய ஒரு அழகான பூ இல்லையா அழகான பூ ஒரு பூவுக்கு அல்லி வட்டம் புள்ளி வட்டம் இருக்கிறது இங்கே இன்ப வள்ளி வட்டம் இந்த கல்லூரியாக இருக்கிறது அப்ப நாம பார்க்கிற பொழுது முதல்வரே அந்த நூறு ரூபாயை பெறுகிறார் நூற்றிலே ஒருவர் நூறு பேரை எடுத்துக்கிட்டா ஒருவர் அப்ப இந்த உணர்வு இங்கே வெளிப்படுகிறது நான் உண்மையை சொல்கிறேன் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்கிற தேவையில்லை வாணியம்பாடியில இஸ்லாமிய கல்லூரி சாலையிலே நடந்து போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது என் மாணவர் வண்டியில ஒரு மகிழ் உந்திலே வருகிறார் நிறுத்தி நான் வந்து நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறேன் நிறுத்தி ஐயா வணக்கம் நான் இந்த கல்லூரியில படித்தேன் உங்களுடைய பழைய மாணவர் என்று சொன்னார் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்ம மாணவர்கள் இல்லாத இடமே இல்லை ஜெயிலுக்கு போன அங்கேயும் நம்ம மாணவர் வரவேற்கிறார் வாசல்லையே நின்று ஐயா வாங்க உங்களை ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்தேன் நீங்க இன்னைக்கு தான் வந்தீங்களா ஜெயில் சூப்பர் என்றவர் சிறை கண்காணிப்பாளர் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்தாராம் இன்னைக்கு தான் வந்தாராம் ஒரு ஆசிரியர் போராட்டத்தில் அந்த சிறைக்கு போய் இருக்கிற பொழுது அவர் தான் எங்களுக்கு வருகை பதிவேடு எடுக்கிறார் நாங்க தான் வழக்கமா எடுப்போம் ஜெயிலுக்குள்ள சிறைக்குள்ள அவர் எடுக்கிறார் ஒரு பேராசிரியர் இல்லையா 
உள்ளேனையா உள்ளேனையாங்கிறாரு சொல்லிட்டே இருக்காரு அவரை உட்கார சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா இவர் படிக்கிற பொழுது அவர் அட்டனன்ஸ் கொடுக்கலையா அதுக்கு பழி வாங்குற மாதிரி சொல்றோம் மாணவர்கள் எல்லா இடத்துல இருப்பார்கள் மகிழ் முந்திலே வந்த அந்த மாணவர் என்னை நிறுத்தி ஐயா ஆம்பூரிலே பெண் பார்க்க போகிறேன் ஆம்பூரிலே பெண் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன நான் வாழ்த்து தெரிவித்தேன் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு கனரா வங்கிக்கு ஒரு அறுவல் நிமித்தமாக நான் திரும்ப ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நான் என்னுடைய வண்டியில் வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அதே மாணவர் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பெண் பார்க்க போனான் அவர் அரை மணி நேரம் பொறுத்து நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் இப்ப மகள் ஊந்தில போய் கொண்டிருக்கிற வண்டியை நிறுத்த சொல்லிட்டு என்ன தம்பி என்ன ஆச்சு பெண் பார்க்க போனாயே என்ன ஆயிற்றுன்னு கேட்டார் இல்லையா பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று திரும்பி விட்டோம் ஏன்பா வேற எதுவும் சிக்கலால்னா அந்த மாணவர் சொன்ன பதில் நான் பதிவு செய்கிறேன் வெல்வட்டு சொற்களாலான கல்வட்டு பதிவு என்ன தெரியுமா அந்த மா அந்த பெண் மருதகேசரி கல்லூரியிலே படித்த மாணவி பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று சொன்ன பார்க்க வேண்டிய தேவையே இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா காரணம் என்ன தெரியுமா ஒழுக்கமும் பண்பாடும் பயிற்று வைக்கக்கூடிய கல்வி வயல் இது நீங்க நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இங்க இருக்கிற பெருமக்களுக்கு நல்லா தெரியும் பொதுவா முஸ்லீம்கள் பெண் பார்ப்பதில்லை முஸ்லீம்கள் இடத்துல பெண்கள் பெண் பார்க்கிற பழக்கமே கிடையாது நான் கூட பெண் பார்க்கல வீட்டை சார்ந்தவர்கள் போய் பார்த்தார்கள் சொன்னோம் திருமணம் முடித்துக் கொண்டோம் பெண் பார்க்கிற பழக்கம் இல்லை ஆனால் பெண் பார்க்க வேண்டும் மாப்பிள்ள விரும்பினால் கொஞ்ச நேரம் பெண் தோற்றம் அளிக்கலாம் என்கிற விதிவிலக்கு இருக்கிறது ஒரு அம்மா சொல்றாங்க ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து விட்டு தன் கணவரை பார்த்து சொல்றாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது சொல்கிறார் கணவர் ரொம்ப பெருமையா சொல்றார் உன்னை பார்க்காமலேயே நான் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டேனே எவ்வளவு பெருந்தன்மை இருக்கணும் அந்த அம்மா சொல்றது உன்னை பார்த்த பிறகு நான் ஏற்றுக்கிட்டேனே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய உள்ள இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் ஆணுக்கு அறிவை வைத்திருக்கிறான் ஆனால் ஞானத்தை பெண்ணுக்குத்தான் வைத்திருக்கிறான் என்பதை உலகம் சொல்கிறது பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தால் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் சிவபெருமான் பெண்ணுக்கு தான் ஞானத்தை வைத்தான் இந்த உலகத்தை பேணி வளர்க்க வேண்டும் அந்த ஞானத்தை பெண்ணுக்குத்தான் வைத்தான் நான் மிக மகிழ்ச்சியாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பெண்களை ஒருவர் பாராட்டுகிறார்னா மனைவிய உடனே வந்து கணவன் பாராட்டுறான்னு வச்சுக்கிடுவோம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன் நம்முடைய சிலப்பதிகாரம் அதை சொல்கிறது ரொம்ப நாள் மனைவியை விட்டு பிரிந்து போன கோவலன் திரும்பி வருகிறான் நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் படித்திருக்கிற செய்திதான் எவ்வளவு பாராட்டுகிறான் இல்லையே எவ்வளவு பாராட்டுகிறான் அதனால சிறப்பதிகாரம் படிக்கிற பொழுது பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா ஒருவன் உங்களை பாராட்டுகிறான்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஆயிடணும் எச்சரிக்கையாயிடணும் நீங்க அந்த காரு லாரி சரக்குறுதி எல்லாம் இருக்கிற பொழுது வீல் பஞ்சர் ஆயிரத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஜாச்சி வச்சு தூக்குவான் இல்லையா உங்களை தூக்கி பாராட்டுகிறான்னா லாரிக்கு காருக்கு ஜாக்கி வச்சு தூக்க போறதுங்கிறது ஏதாவது கடற்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்றான் அர்த்தம் கண்ணகியை பாராட்டினான் சிலம்பை கடத்தி கொண்டு போய்விட்டான் பாராட்டுறான் அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்ப நான் இதை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது பெண்ணுக்கு அந்த கூர்மையான ஞானத்தை வைத்தான் 
நான் விலங்கியல் படித்தவர் நான் சொல்வதை நீங்கள் நம்பலாம் விலங்கியல்ல யூஸ் தியரி டிஸ்யூஸ் தியரின்னு இருக்குது பூட்கை என்கிற ஒரு அற்புதமான சொல் பெருஞ்சித்திரனார் பயன்படுத்திய அந்த சொல் புறநானூத்தில இடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த சொல் அதற்கு பொருள் நீங்கள் சொன்னால் ஐநூறு ரூபாய் தருகிறேன் என்று பிரதமனார் சொல்கிறார் அதனால் தான் அவரை பொருளாளராக தமிழியக்கு வைத்திருக்கார் பொருளாளராக வைத்திருக்கிறது பதில் வரல ஒன்னு தப்பு ஒண்ணு இல்லை எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் சில சமயம் நேர்முக தேர்வுக்கு போய் உட்கார்கிற பொழுது எது கேட்டாலும் தெரிய சின்னஞ்சிறிய சித்தூர்களில இருந்து கால சாப்பாடு சாப்பிடாம கல்லூரிக்கு வருகிறார் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பார் அவருடைய தாய் நிலத்திற்கு போக வேண்டியவர்கள் உழைக்க வேண்டியவர்கள் உழவர்குடி பெருமக்களாக இருக்கிறவர்கள் அல்லது தோல் பதினெட்டு ஆலைகளுக்கு செல்லக்கூடிய பெற்றோர்கள் இந்த பிள்ளைக்கு காலை உணவு சமைத்து கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத பொழுது நான் வகுப்பு போன உடனே மாநகரத்திலே கேட்பேன் எழுந்து நின்ற உடனே கேட்ப எத்தனை பேர் பா நீங்க கால சாப்பாடு சாப்பிடாம வந்திருக்கிறேன் முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் வாணியம்பாடு இஸ்லாமிய கல்லூரியிலே பணியாற்றியவன் முப்பத்தாறு ஆண்டுகளாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அந்த கேள்விக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு மாணவர்கள் காலை உணவு இல்லாமல் தான் வருகிறார் வசித்த வயிற்றோடு பட்டு நிகழக்கக்கூடிய வயிற்றோடு இருக்கிறவனுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க தயவு செய்து எண்ணி பாருங்க அந்த சூழல் இருக்கிறது விலங்கியல் யூஸ் தியரி டிஸ்யூஸ் தியரின்னு இருக்குதுன்னு சொல்றான் நீங்க ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தாம விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த சொல் அழிந்து விடும் அந்த சொல் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இல்லாம போச்சுன்னா செத்துடும் கண்ணு முன்னாடியே செத்துடும் ஒரு தமிழ் இதழ்ல என்ன போடுறான் தெரியுமா காவிரியில இருந்து தண்ணீர் வருது என்ன போடுறான் காவிரியில் ஜல சப்ளை இவன செருப்பால் அடிக்கணுமா இல்லையா ஜலமும் தமிழ் கிடையாது சப்ளையும் தமிழ் கிடையாது அது தமிழ் நாள் இதழ் காசு கொடுத்து வாங்கினோம்ல ஐயா அவர்கள் பதினாறு அவர்கள் அடுக்கி சொன்னார்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள கடமை பற்றி உங்களை நம்பி தமிழ் இயக்கத்தில் நீங்கள் சேருங்கள் என்கிற அழைப்பை நாம் தருவதற்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்னன்னா ஒரு சர்வே நடத்தி இருக்கிறான் சர்வேல கேட்கக்கூடிய கேள்வி கேட்கப்பட்ட கேள்வி உலகமெல்லாம் லட்சக்கணக்கான பேரை சந்திச்சு கேட்ட கேள்வி என்ன கேள்வி தெரியுமா முதல் கேள்வி கணவனும் மனைவியுமாக வாழ்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தம்பதிகளை பார்த்து கேட்ட கேள்வி அதுவும் பெண்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி அடுத்த பிறவியில் இதே கணவனை நீங்கள் கணவனாக கொள்வதற்கு சம்மதிக்கிறீர்களான்னு கேட்டிருக்கிறான் தொண்ணூறு விழுக்காடு பெண்கள் அடுத்த பிறவியா இவன் தான் கணவனா அப்படிங்கிறத கேட்கல தொண்ணூறு விழுக்காடு பெண்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா சர்வே இந்தியா டுடே நடத்தின சர்வேல போட்டிருக்கிறான் அடுத்த பிறவியில் இதே கணவனா இம்மையாகி மறுமையாகினும் நீயாகியர் என் கணவனை யானாகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே என்று உடைய சங்க இலக்கியம் சொல்கிறதே ஒரு பெண் சொல்வதாக இம்மை மாறி மறுமையாகினும் நீயாகியர் என் கணவனை யானாகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே என்று அற்புதமாக அடுத்த பிறவியிலும் நீதான் என் நெஞ்சுக்கு உகந்தவள் என்று அந்த பெண் பாராட்டுகிற பொழுது சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்திருக்கிறது ஆனா பெண்கள் தொண்ணூறு விழுக்காடு என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா நிச்சயமாக இதே ஜோடி தான் இருக்கணும் நான் கணவனாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஆள் மனைவியாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு படாத பாடுபட்டிருப்பாங்க பாரு இரண்டாவது கேள்வி சர்வையில மூளையை எடை போட்டு பார்த்ததில் ஆணின் மூளையை விட பெண்ணின் மூளை எடை குறைவு ஆணின் மூளை எடை அதிகம் பெண்ணின் மூளை எடை குறைவு சர்வே இல்ல இது ஒரு அறிவியல் உண்மை இன்னைக்கு கூட நிறுத்து பார்த்தா அதுதான் நான் ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில போய் ஆணின் மூளை எடை அதிகம் பெண்ணின் மூளை எடை குறைவு என்று சொன்ன பொழுது 
ஒரு சின்ன பெண் முதலாண்டு பட்ட வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய பெண் நேரடியாக வந்து நின்று அப்துல் காதர் ஐயா அவர்கள் சொன்ன சொல்லை நான் ஏற்கிறேன் இந்த அறிவியல் உண்மையை நான் மறுக்கவில்லை ஏனென்றால் பெண்கள் அடிக்கடி மூளையை பயன்படுத்துகிற காரணத்தால் தேய்ந்து எடை குறைவாக இருக்கிறது ஆண்கள் பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் அப்படியே இருக்கு ஆணை குறைத்து பெண்ணை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும் என்கிற காரணத்தால் சொல்லல ஒரு பொறுப்பாக ஒன்றை வளர்க்க வேண்டும் என்று விரும்பிய நம்முடைய வேந்தர் அவர்கள் தம்பி சுகுமார் அவர்கள் நம்முடைய மாநில செயலாளர் குறிப்பிட்டதை போல இன்றைக்கு அனைவருக்கும் உயர்கல்வி திட்டம் விஐடி பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கிறதுன்னா ரெக்கார்ட் பிரேக் என்னன்னா அதிகமான உதவித்தொகையை வெல்லக்கூடியவர்கள் பெண்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இது வெறும் புள்ளி விவரம் இல்லை தள்ளி விடுவதற்கு காரணம் அதுதான் எந்த பன்னெண்டாவது வகுப்பு தேர்வு வந்தாலும் முதல் ஐந்து இடம் பெண்கள் தான் வாங்குகிறார்கள் இன்னும் நல்லா தட்டலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆறாவது இடத்துக்கு பிறகுதான் நம்ம பசங்க வர்றாங்க நான் மாணவர்களை பார்த்து கேட்டேன் என்னப்பா ஐந்து இடம் முதல் ஐந்து இடம் உங்களுக்கு ஆறாவது இடம் தானே நீ வர்ற என்று அந்த மாணவ இடத்துல கேட்ட பொழுது ஐயா நாங்க தியாகம் பண்ணிடுறோம் இதுக்கு பேர் தியாகமாடா இன்னொருத்த சொல்றான் தமிழாசிரியர் நீங்க தான் காரணம் மார்க்குங்கிறதுக்கு மதிப்பெண் நீங்க தான் வச்ச பெண் பெண்ணோடு சேர்கிறதே தவிர என்னோடு சேர மாட்டேன்னு சொல்ற அப்ப இந்த கூர்மையான அறிவு என்பது உங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்கிற காரணத்தினாலதான் தமிழ் இயக்கம் இந்த ஒழுக்கத்தை பண்பாட்டினை உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்திய ஒப்பற்ற இனம் இனம் இனம்னா ஜாதி இல்லை குலம் இல்ல எலிசபெத் மகாராணி சென்னைக்கு வந்தார் தினத்தஞ்சு தலைப்பு செய்தி அன்னைக்கு அதுதான் ஏறத்தாழ ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் வந்தார் உலகத்தையே கட்டி ஆண்ட இனம் ஆங்கில இனம் நம்முடைய வேந்தரவர்கள் சொல்வார்கள் ஆங்கிலம் உலகமெல்லாம் இருக்குது ஆங்கிலம் சிறந்த மொழி என்பதற்காக உலகமெல்லாம் பரவியில்லை ஆங்கிலேயர்கள் வலிமை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் ஆங்கிலம் பரவி இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதை போல தமிழர்கள் வலிமை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எல்லா இடங்களுக்கும் தமிழ் பரவ வேண்டும்னா வல்லமை தமிழர்களுக்கு இருந்தால்தான் தமிழ் வாழும் என்கிற காரணம் எலிசபெத் மகாராணி வந்தாங்க வரவேற்பதற்கு பெரிய ஏற்பாடு சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான தளத்திலே ஆளுநர் அன்றைக்கு இருந்த ஆளுநர் ஆள் உயர மாலை போடுவதற்காக ஒரு அவருக்கு உதவியாளர் அந்த மாலையை தூக்கிட்டு வர்றாரு அந்த படியில ஏறி அந்த கதவு திறந்தோன்ன மாலை போடணும் எலிசபத்தர் மகாராணி வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா வளர்க்கிற நாய் முதல்ல வந்துருச்சு அதன் கழுத்துல போட்டார் நாய் கழுத்துல போட்டாரு ஏன்னா அவ்வளவு அவசரம் பதட்டம் அந்த நாய் சாதாரணமான நாய் இல்ல கழுத்து அந்த பட்டை போட்டிருக்கான ஆப்பிரிக்காவினுடைய வைர சுரங்கத்திலிருந்து வைரம் பதித்திருக்கிறது மெக்சிகோ சோப்ப போட்டு குளிக்குது அரபு நாட்டு சென்ட் போட்டிருக்குது அந்த நாய் உடம்புல ஒரு ஐக்கிய நாடு சபையே இருக்குது பிஸ்கட் அமெரிக்காவுடைய பிஸ்கட்ட சாப்பிடுது உணவுக்கு ஒரு நாடு மேல் போடக்கூடிய சோப்புக்கு ஒரு நாடு அத்தருக்கு ஒரு நாடு என்ன மகிழ்ச்சின்னா அந்த வார் வந்து ஆம்பூர் தோல் பதனிடும் ஆலையிலே தயாரிக்கப்பட்ட அந்த கழுத்து பட்டை அது வேணா நம்ம ஊர் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையிலே இவ்வளவு பக்குவமாக வளர்க்கப்பட்ட அந்த நாய் கீழே வந்தோன்னு மெரினா பீச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொரி நாய் இந்த நாய்ங்கிற வார்த்தை பிரகாசத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் அதிகமா பயன்படுத்துவது நாய்ங்கிறது தான் பயன்படுத்துவார் அந்த சொரி நாய் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் மெக்சிகோ சோப்பு போட்டு அரபு நாட்டு அத்தர் போட்டு அமெரிக்க பிஸ்கட்ட சாப்பிடக்கூடிய அந்த நாய் வெளியே வந்த உடனே இந்த மெரினா பீச்சில் இருக்கக்கூடிய மெரினா கடற்கரையுடைய நாய் லவ் அப்படிங்குது 
உடனே லவ்ங்குது அது ஒரு நாய்க்கு கூட இன உணர்வு இருக்கிறது தமிழனுக்கு இன உணர்வு இருக்க மாட்டாதா இருக்க கூடாதா என்பதுதான் கேள்வி நாயை விட நம்ம மோசமா பொதுவா நாய் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்து போகாது என்று சொல்வார்கள் பிரிட்டனில பிறந்து வளர்ந்த பக்கிங்லாம் அரண்மனையில வளர்ந்த நாய் அந்த நாய் மெரினா கடற்கரையில் சொரி நாயாக உள்ளூர் நாயை பார்த்தோன்னே அவ்வளவு நேசம் பாராட்டுகிறதுன்னா உலகமெல்லாம் என் உறவுக்கார என்று பாராட்டக்கூடிய ஒரே இனம் தமிழ் இனம் அந்த இனம் உயர்ந்த இனம் என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம்னா இப்ப நான் சொல்ல போற விஷயம் லிக்வி சந்துக்கு நம்ம இத்தனை மூணு சந்திரன் இருக்குதுன்னு சொன்னார் இறைவன் ரொம்ப எதிர்பார்த்து நிலாவை வட்ட வடிவமா தான் வைக்கணுமான்னு சொல்லி ஆம்பூர்ல நீளமா படைக்கிறதுக்கு லிக்வி சந்த படைச்சு அனுப்பிச்சிருக்கிறான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது வட்டமா தான் நிலா இருக்கணுங்கிறது இல்ல ஆனால் என்ன பொருள்னா தொல்காப்பியம் தமிழ் இலக்கியத்துல தமிழ் இலக்கணத்துல மூத்த நூல் உலகத்தில் கிடைத்திருக்கிற புத்தகங்கள்லேயே முதல் நூல் அந்த நூல்ல என்ன சொல்றான் எதை எப்படி அழைக்கணும் இப்ப இப்ப பத்திரிகைகள்ல இதழ்கள்ல சொல்றான மேற்கூரை இழுந்து இடிந்து விழுந்தது மேல இருக்கிறது தான் கூரை அப்புறம் என்ன மேற்கூரை தவறு ஆனால் தவறு என்பது தவறே இல்லை என்பதை போல ஒரு தோற்றம் வருகிறது தவறே இல்லை தொல்காப்பி என்ன சொல்ல தெரியுமா அணில் இருக்குதுன்னா அணிலுடைய குட்டி அணில் பிள்ளை தென்னை மரத்தினுடைய சிறு கன்று தென்னம் பிள்ளை பிள்ளை உறவு என்பது மனிதர்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது பாரதி பாடுகிறான் வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்து கண்டீர் பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை அவை பேருக்கு ஒரு நிறமாகும் பாம்பு நிறம் ஒரு குட்டி வெள்ளை பாலின் நிறம் ஒரு குட்டி சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி சாந்து நிறம் ஒரு குட்டி எந்த நிறமாய் இருந்தாலும் அவை யாரும் ஒரே தரம் அன்றோ என்று பாடிய பாரதிய பார்த்து காத பிடிச்சு கேட்டா பூனை குட்டி போட்டதுன்னு பாடாம வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை எங்கள் வீட்டில் வளருது கண்டீர் பிள்ளைகள் பெற்றத பூனை அந்த பூனை பிள்ளை பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்லுவது தமிழன் மட்டும்தான் ஏன்னா அணில் பிள்ளை கீரி பிள்ளை என்று விலங்கு அது தாழ்வு என கருதாமல் அதையும் பிள்ளை உறவு பாராட்டுகிற ஒரே இனம் ஒரே மொழி உலகத்தில் தமிழ் மட்டும்தான் அது மரம் மரத்துக்கு ஓரறிவு என்று தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் ஓரறிவு உள்ள அந்த மரம் ஆறறிவு உள்ள மனிதனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் என்ன நாம் பார்க்கிறோம் தென்னம் பிள்ளை அண்ணன் பிள்ளை வாடினாலும் தென்னம் பிள்ளை வாடக்கூடாது எனவே மரம் என்பது உயிர் விலங்கு என்பது உயிர் இந்த உயிர் இரக்கத்தை சொல்லால் மதித்து அதையும் பிள்ளை உறவு பாராட்டக்கூடிய அந்த பாசம் உள்ள இனம்தான் தமிழ் இனம் எனவே இந்த பண்பாடு பெருக வேண்டும் இந்த பண்பாடு பெரிதாக வேண்டும் நான் பெண் பிள்ளைகள் படிக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கடற்கரையில் பார்க்கிறேன் அன்பிற்குரியவர்களை கடற்கரையில் பார்க்கிறேன் படகு கவிழ்த்து போட்ட படகுக்கு பக்கத்திலே ஜோடியாக இருந்து பிரியப்பட்டவனோடு இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் இளம் பிள்ளைகளை பார்த்திருக்கிறேன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் கடற்கரையில் நான் பார்த்தத காட்சியை வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறேன் கடலில் கடலில் கவிழ்ந்த படகுகளை விட கரையில் கவிழ்ந்த படகுகள் அதிகம் கடலில் கவிழ்ந்த படகுகளை விட கரையில் கவிழ்ந்த படகுகள் அதிகம் எந்த தருணத்திலும் ஒழுக்கமும் பண்பாடும் நெறியும் எப்படி திருவள்ளுவன் எதை விதித்து சொன்னானோ அதனை உலகத்திற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையால் அடையாளப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் தூய்மை என்பது மொழியில் மட்டும் இல்லை தூய்மையும் நேர்மையும் வாழ்விலும் இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலதான் எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் அந்த அமைச்சர்கள் கரங்களெல்லாம் கரைபடிந்த கரங்களாக இருந்தன நம்முடைய வேந்தர் கூட அமைச்சராக இருந்தார் 
உணவுத்துறை அமைச்சரா அவருடைய கரமும் கூட கரை பிடிந்த கரம் தான் என்ன கரம் வேட்டி கரை தவிட வேறு கரை பட்டிராத தூய கரத்திற்கு சொந்தக்காரர் தான் நம்முடைய வேந்தர் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அதனால ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற ஒப்பற்ற எண்ணத்தில் இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்ட பொழுது முதல் விண்ணப்பத்தை பேராசிரியர் இஸ்லாமிய கல்லூரி இருந்த வணிகையல் துறை பேராசிரியர் கே எஸ் ராமசாமி இந்த கல்லூரிக்கான விண்ணப்பத்தை எடுத்து கொண்டு வந்த பொழுது அப்துல் காதர் செய்தது அவருக்கு அப்பொழுது பேனா இல்லை ஒரு பேனாவை கொடுத்தேன் நானா கொடுத்தேன் இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகள் அடுப்புகளில் இன்றைக்கு படிப்பு வெடிச்சத்தை பை செய்திருக்கிற சந்து தான் லிக்மி சந்த் விமல் சந்த் எனவே அடுப்பு அம்மாவாசையை நீக்கி படிப்பு பௌர்ணமியை பயிற்றுவித்த இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்ததற்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி தங்களின் கருத்து முற்றிலும் உண்மை ஐயா வள்ளுவன் கூட கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன் தொடி கண்ணே உள என்று நம் கண்ணிலும் பெண்ணிலும் உள்ளன என்று அன்றே கூறியுள்ளதை உணர்ந்தோம் நன்றி ஐயா அடுத்து ஐயா நான் பாரதியை கண்டதில்லை ஐயா நான் பாரதியை கண்டதில்லை ஆனால் தங்கள் நடிப்பு கலையில் பாரதியின் மிடுக்கையும் தாசனின் கனலையும் தன் நடையிலும் உடையிலும் ஒப்பனையிலும் மொழியிலும் கொண்டு ஆழ்ந்த பகுத்து பகுத்தறிவு சிந்தனையாளராக இருந்து வரும் திருப்பத்தூர் தூய நெஞ்ச கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர்க்கு பாத்தியபராஜா ஐயா அவர்களை இவ்விழாவிற்கு சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்போடு அவையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேந்தர் உள்ளிட்ட பெருமக்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன் கோயிலுக்கு போய் மூலவரை பார்த்து வணங்கிவிட்டால் பரிவாரங்களை எல்லாம் வணங்கியதாக பொருள் எனவே நேரம் கருதி மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்களினுடைய ஒவ்வொருவருடைய பெயரையும் இழிக்காமல் நான் வேந்தர் உள்ளிட்ட அவை என்று உங்களையும் உளப்படுத்தி வணங்கி மகிழ்கிறேன் இன்னைக்கு ஜெயின் கல்லூரியில் இரு பெரும் விழா பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களுடைய தொன்னூற்று ஓராவது பிறந்த நாள் விழா தமிழுக்கு தொண்டு செய்த நான்கு பெருமக்களுக்கு பாராட்டு விருது விழா பெருமக்களே ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தமிழ் தாத்தா என்று கொண்டாடப்பட்ட ஊவே சாமிநாத ஐயருக்கு ஆங்கிலேயர்கள் அவருடைய தமிழ் பணியை பாராட்டி மகா மகோபாத்தியாய அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க உபாத்தியாயன்னா வாத்தியார்னு அர்த்தம் மகா உபாத்தியாய அப்படின்னா பேராசிரியர்னு அர்த்தம் மகா மகோபாத்தியாயன்னா பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் பெரும் பேராசிரியர்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாங்க கொடுத்து அந்த பட்டத்தை பெற்ற பிறகு சென்னை மாநில கல்லூரியில் பாராட்டு விழா நடந்தது அந்த பாராட்டு விழாவுக்கு மகா கவி பாரதியார் போயிருந்தார் அப்போ தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயரை பாராட்டி ஒரு பாடல் பாடினார் செம்பருதி ஒளி பெற்றான் பைநரவு சுவை பெற்று திகழ்ந்ததாங்கன் உம்பரெல்லாம் இரவாமை பெற்றனர் என்று எவர்கள் உவத்தல் செய்வார் கும்ப முனியன தோன்றுகின்ற சாமிநாத புலவன் தன் குறைவில் கீர்த்தி பம்மலுர பெற்றேனில் இதற்கெண்கள் பேரு வகை படைக்கின்றீரே அந்நியர்கள் தமிழ் செவ்வி அறியாதோர் இன்று எம்மை ஆழ்வோரேனும் பன்னிய சீர் மகாபகோபாத்தியாய பதவி பரிவின் ஈந்து பொன்னிலவின் குழந்தை நகர் சாமிநாதன் தனக்கு புகழ் செய்வாரேல் முன் இவன் அப்பாண்டியர் நாள் இருந்திருப்பின் இவன் பெருமை மொழியலாமோ அப்படின்னார் இதுக்கு என்னங்க பொருள் அந்நியர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு தமிழ் தெரியாது வெள்ளக்காரங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா தமிழ் தெரியாது அந்நியர்கள் தமிழ் செவ்வி அறியாதோர் இன்று எம்மை ஆழ்வோரேனும் பன்னிய சீர் மகா மகோபாத்தியாய பதவி கொடுத்தாங்க இதே ஊவே சாமிநாதையர் மட்டும் முன் இவன் அப்பாண்டியர் நாள் இருந்திருப்பின் 
சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்தார்களே பாண்டிய மன்னர்கள் அவர்களுடைய காலத்திலே இருந்திருந்தால் இவன் இவனுடைய பெருமை எப்படியெல்லாம் கொண்டாடி இருப்பார்கள் தலை மீது தூக்கி வைத்து கொண்டாடி இருப்பார்கள் பாடினார் பாரதி இந்த கவிதை எனக்கு இப்போது நினைவுக்கு வருகிறது எங்கள் வேந்தரையா இருக்கிற இந்த காலத்தில் தமிழுக்கு தொண்டு செய்த திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த நான்கு பெருமக்கள் அதுல ஒருவர் நான் பணிபுரியக்கூடிய திருப்பத்தூர் தூயநெஞ்ச கல்லூரியின் மேனாள் பேராசிரியர் மேனாள் துறை தலைவர் ஐயா சபரிமுத்து ஐயா அவர்கள் இந்த பெருமக்களை நீங்க மதுரையில சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த பாண்டியர்களை விட இங்கே வேலூரில் தமிழ் இயக்கம் அமைத்து இன்றைக்கு தமிழுக்காக தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழை போற்றி புறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேந்தரையா அவர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் என்பதனால வேந்தரையா அவர்களுடைய பாதங்களை பணிந்து என்னுடைய வணக்கங்களையும் மரியாதையும் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் தமிழ் மொழி நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் கல்லூரி பிள்ளைகள் நான் உங்க கல்லூரியில ஒரு ஆசிரியன் நான் தமிழ் வாத்தியார் நானு எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் இல்லையா தமிழை பிடிக்காதவர்கள் யாராவது இருக்க முடியுமா ஏன் இருக்க முடியாது ஏன்னா பிசிக்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டா கேள்விக்கு விடை தெரியவில்லை என்றால் எழுத முடியாது மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல விடை தெரியவில்லை என்றால் எழுத முடியாது கெமிஸ்ட்ரியில எழுத முடியாது ஆனா தமிழ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வினாத்தாளில் ஒரு வினாவுக்கு விடை தெரியவில்லை என்றாலும் எழுதுகிற பாக்கியத்தை தமிழ் தாய் அருளி இருக்கிறாள் திருவள்ளுவர் குறிப்பு வரைக பாக்குறான் திருவள்ளுவரா எழுதுவோம் அஞ்சு மார்க் எதுக்கு எழுதுறான் திருவள்ளுவர் ஒரு புலவர் பெரிய கண்டுபிடிப்பு ஏன்னா அவன் படிச்சதுல தெரியாது திருவள்ளுவர் ஒரு புலவர் திருவள்ளுவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் எந்த நூல்னு தெரியாது திருவள்ளுவர் பல பரிசுகளை பெற்றுள்ளார் திருவள்ளுவரால் தமிழ் பெருமை பெற்றது தமிழால் திருவள்ளுவர் பெருமை பெற்றார் அஞ்சு பாயிண்ட் இதை பார்க்கிற விடைத்தாளை திருத்தும் போது பார்த்தேன் என்ன எழுதியிருக்கா அடிச்சுட்டு முட்டை மார்க் போட்டேன் எடுத்துட்டு நேரம் வந்துட்டான் என்ன தப்பு என்ன யா தப்பு என்ன எழுதியிருக்க திருவள்ளுவர் ஒரு புல புலவர் தானே புலவர் தான்ப்பா ஆனா புலவர் தானே போடுங்க ஒரு மார்க் திருவள்ளுவர் பல நூல்களை எழுதியிருப்பார்ல டெய் என்ன நூல்னு கூட நீ எழுதல பல நூல்களை எழுதியிருப்பாரா இல்லையா டெய் திருக்குறள் நீ எழுதலையே அது அதான் யா சொல்ல வந்த அதெல்லாம் எழுதியிருப்பார்ல போடுங்க ரெண்டாவது மார்க் இப்படி சொல்லி அஞ்சு மார்க் வாங்கிட்டான் அப்போ என்னமோ தமிழுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு சிறப்பு உண்டு நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால தமிழ் மொழி ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ என்ன சொன்னாங்க நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு கவியறிவி அவர்கள் நிறைய கவிதை நூல்கள் படைத்திருக்கிறார்கள் ஐயா போல அவர் பதுமனார் படைச்சிருக்கிறாங்க நான் என்னுடைய நாற்பதாவது நூலை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி எங்கள் கல்லூரியில வெளியிட்டேன் ஏழாயிரம் மாணவர்கள் நாற்பதாவது நூலை எங்களுடைய கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் வெளியிடுகிறார்கள் ரொம்ப பெருமையா வெளியிட்டு இறங்கினேன் உங்களை மாதிரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் இயர் படிக்கிற ஒரு பையன் வந்து கேட்டான் எத்தனாவது புத்தகம் நான் எழுதி நான் நாற்பதாவது புஸ்தகம் அப்படின்னு பெருமையா சொன்னேன் அவன் சொன்னா போதும் இதோட நிறுத்திக்குங்க ஏண்டா அப்படின்னு கேட்கிறேன் நீங்க பாட்டு எழுதிட்டு போயிடுவீங்க ஐயா பிறகு அதை பானமா வச்சு எங்களை கொல்லுவாங்கிறான் பிள்ளை எதை நினைச்சு பயப்படுறான் பாருங்க அவன் சொல்றான் ஆசையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு புஸ்தகம் எழுதுங்க மூணு புஸ்தகம் எழுதுங்க இதுவே உங்க வயசுக்கு அதிகம் அதனால இதோட நிறுத்துங்கிறான் அப்ப இப்படித்தான் தமிழுக்கும் நமக்குமான உறவு இருக்கிற போது அருமை பிள்ளைகளே பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் இன்றைக்கு அவருடைய தொண்ணூற்றி ஓராவது பிறந்த நாளை இங்கே வாணியம்பாடி ஜெயின் கல்லூரியில் தமிழ் இயக்கம் ஏன் அதை கொண்டாடுகிறது அப்படின்னா தமிழுக்கு தொண்டு செய்த தமிழர்களுடைய அந்த மொழியை உயர்த்தி பிடித்த தமிழ் இனத்திற்காக காலமெல்லாம் குரல் கொடுத்த தமிழ் நாடு என்ற ஒரு நாடு அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்நாளெல்லாம் உழைத்த எழுதிய பேசிய போராடிய சிறை சென்ற பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களை நாம் கொண்டாடாமல் யாரு கொண்டாடுவது தமிழுக்கு அடையாளமாக விளங்கிய அந்த பெருந்தகையினுடைய பிறந்த நாளை தமிழ் இயக்கம் தன்னுடைய தோல் மீது தூக்கி வைத்து கொண்டாடுகிறது அதிலெல்லாம் நாம் பங்கு பெற்றிருக்கிறோம் என்பதில் நமக்கு பெருமை பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் தமிழுக்கு தமிழர்கள் வெறும் அதை ஒரு மொழியாக பார்ப்பது இல்லை 
தமிழுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று நம்புகிறவர்கள் தமிழர்கள் உண்மைதானே நான் இங்கே கவனிச்சேன் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு எழுந்து நின்று உலகில் வேறு எந்த மொழிக்கும் இப்படி வாழ்த்து இருக்குமானு எனக்கு தெரியாது எங்கேயாவது வடநாட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹிந்திக்கு எழுந்து நின்று பாடுறாங்களா ஹிந்தி தாயே வாழ்க பிரான்ஸில் பிரெஞ்சு தாயே வாழ்கன்னு பாடுறாங்களா தெரியாது ஆனா தமிழை வெறும் தாய்மொழியாக மட்டுமல்ல தாயாகவே கருதி தமிழ் தாயே உன்னை போற்றித்தான் இந்த நிகழ்ச்சியையும் நான் தொடங்குவேன் என்று எழுந்து நின்று தமிழ் தாய் வாழ்த்து இசைக்கிறோம் அருமை பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் தமிழ் தாய் வாழ்த்து எப்போதெல்லாம் எழுந்து நிற்கிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் வாய்விட்டு பாடுங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தமிழில் பாடுங்கள் இங்க மேடையில இங்கே நின்ற அனைத்து பெரியவர்களும் நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்தை வாய்விட்டு பாடினார்கள் ஏன் தெரியுமா தமிழுக்கு ஒரு சக்தி உண்டு வேறு எந்த மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு சக்தி உண்டு அது மீள மீள அதிகமாக தமிழை நீங்கள் பேசுகிற போது பாடுகிற போது இசைக்கிற போது உங்களுடைய வாழ்நாள் அதிகரிக்கும் என்கிற நம்பிக்கை உண்டு எனவே இந்த பெரியவர்களோ விட இன்னும் அதிகமான வயது நீங்க வாழணும் அதனால எப்போதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்போது வாய் திறந்து மனம் திறந்து நின் சீரிழமை திரம்பி என்று செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே அப்படின்னு உறக்க பாடுங்கள் அருமை பிள்ளைகளை நம்முடைய பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் ஒன்றை நம்புகிறார் தமிழுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்ன சக்தி நான் சொன்ன ஊவே சாமிநாதகர்ல இருந்து சொல்றேன் உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பையருடைய மகன் சாமிநாதன் பையனுக்கு ஏழு வயசு சின்ன வயதுல அவனுடைய தாத்தா தமிழ் சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஐயர் வீட்டு பிள்ளையில அதனால சமஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுக்கறாங்க ரெண்டும் படிக்கிறான் அவங்க அப்பா வேங்கட சுப்பையரும் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஏழு வயது வரைக்கும் படிக்கிறான் இனிமே அன்னைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் காலம் இந்த மாதிரி பள்ளிகள் கிடையாது திண்ணை பள்ளி கூடங்கள் தான் உண்டு முறையாக சாமிநாதனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வேங்கட சுப்பையர் தன்னுடைய ஏழு வகையது மகன் சாமிநாதனை பார்த்து கேட்கிறார் சாமிநாதா என்ன படிக்க விரும்புற இங்கிலீஷ் படிக்க விரும்புறியா அன்னைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் காலம் இங்கிலீஷ் படிக்கிறியா இங்கிலீஷ் படிச்சா இகலோகத்துல நன்னா இருக்கலாம் வேலை கிடைச்சிரும் ஆங்கிலேயர் காலத்துல இங்கிலீஷ் படிச்சா இகலோக இந்த லோகம் இந்த உலகத்துல வேலை கிடைச்சிரும் சாமிநாதா என்ன படிக்க விரும்புற இங்கிலீஷ் படிச்சா இகலோகத்துல நன்னா இருக்கலாம் சம்ஸ்கிருதம் படிச்சா பரலோகத்துல நன்னா இருக்கலாம் அது அவங்களுடைய நம்பிக்கை நன்னா இருக்கலாம் என்ன படிக்க விரும்புறேன்னு அந்த குழந்தையை கேட்டாரு அந்த ஏழு வயது சிறுவன் தன்னுடைய தந்தையை நிமிர்ந்து பார்த்து சொன்னான் வாஸ்தவம் தான் அப்பா இங்கிலீஷ் படிச்சா இகலோகத்துல நன்னா இருக்கலாம் சமஸ்கிருதம் படிச்சா பரலோகத்துல நன்னா இருக்கலாம் தமிழ் படிச்சா இகலோகத்திலையும் பரலோகத்திலையும் நன்னா இருக்கலாமே பா நான் தமிழ் படிக்கிறேனேன்னு கேட்டான் அந்த பிள்ளை இங் தமிழ் படிச்சா இந்த உலகத்திலும் நல்லா இருக்கலாம் வானுலகம் ஏன்னா தெய்வம் விரும்பிய மொழின்னு சொன்னாங்க எனவே வானுலகத்திலும் நன்றாக இருக்கலாம் என்பது தமிழருடைய நம்பிக்கை அப்படித்தான் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு தன்னுடைய ஒரு வயது மகள் பொற்கொடிக்கு கடுமையான காய்ச்சல் மார்ச்சளி குழந்த ஒரு வயது குழந்தை ஒரு வாரமாக தகி தவிக்கிறது துடிக்கிறது அதை காண சகிக்க முடியாமல் மருத்துவம் பார்த்தோம் மருந்து கொடுத்தோம் முழு இரவும் தூங்காமல் உடைய குடும்பம் அவருடைய துணைவியார் விழித்திருக்கிறார்கள் குழந்தை விளைக்குமா என்று தெரியாத போது பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் என்ன தெரியுமா செய்யறாரு ஒரு எழுதுகோலை எடுத்து தாளினை எடுத்து தமிழ் தாய்க்கு வேண்டி எழுதுகிறார் தாயே தமிழ் தாயே என் குழந்தை படுகிற பாட்டை என்னால் காண சகிக்கவில்லை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இந்த குழந்தையினுடைய நோய் தீர்க்க மாட்டாயா தாயே என்று தமிழ் தாயை வேண்டி கவிதை பாடுகிறார் ஆயப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தன்னுடைய ஒரு வயது குழந்தையினுடைய நோய் தீர்க்க மாட்டாயா தாயே என்று எழுதுகிறார் அடுத்த நாள் காய்ச்சல் குறைகிறது அடுத்த நாள் அந்த குழந்தை எழுந்து இருக்கையிலே அமர்கிறது உணவு உண்ணுகிறது மூன்றாவது நாள்ல சளியும் காய்ச்சலும் சரியாகிவிட்டது என்று பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார் அப்படின்னா நோய் தீர்க்கும் வல்லமை சாகாத வரமளிக்கக்கூடிய வல்லமை தமிழுக்கு உண்டு என்பதை தன் வாழ்நாளில் மெய்ப்பித்து காட்டியவர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் 
உனக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒருவரை தமிழால் வைதால் அது பலித்து விடும் என்பது நம்பிக்கை தமிழ்ல திட்டுனா அது பலிச்சிரும் அதுக்கு என்ன தெரியுமா பேரு தமிழ் இலக்கிய மரபில் அறம் பாடுதல்னு பேர் தெள்ளாறறிந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் ஒருத்தவன் அவன் எல்லா இலக்கியங்களையும் விரும்பி விரும்பி படிக்கிறான் கேட்கிறான் அறிஞர்கள்ட்ட இந்த அறம் பாடுதல் ஒன்று இருக்கு ஒருவரை திட்டி 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 பாடினால் அவன் இறந்து விடுவான் என்பது நம்பிக்கை தமிழுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி உண்டு அதனாலதான் தமிழ் புலவர்கள் ஏதாவது வசை சொல்லி விடுவார்களே என்று எல்லாரும் பயப்படுவாங்க தமிழ் புலவர்களிடமிருந்து வாழ்த்துத்தான் பெற வேண்டும் வசை பெறக்கூடாது என்று நம்புகிறவர்கள் தமிழர்கள் ஆனா அந்த தெள்ளாறு இந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் என்ன தெரியுமா நினைச்சான் அவன் நினைச்சான் அவன் பார்த்தா இந்த அறம்பாடுதல் ஒண்ணு சொல்றாங்கல்ல கேள்விப்படுறமே ஒருவரை திட்டி 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 பாடினால் அது பழித்து விடும்னு அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வேண்டாமா யாராவது புலவர்கள் பாடுங்களேங்கிறாங்க யாரு மேல பாடுறது யாரு மேல பாடுறது தெள்ளாறு இந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் சொல்கிறான் என் மீது பாடுங்கள் என்னை வைத்து பாடுங்கள் என்று பாடு கேட்கிறான் பாடப்படுகிறது நந்தி கலம்பகம் என்கிற அந்த இலக்கியத்தில் நூறு பாடல்கள் நூறாவது பாடல் வானூறு மதியை அடைந்ததுன் வதனம் என்று தொடங்கி அந்த பாடல் நான் நேரம் கருதி முழு பாடலை சொல்லல அந்த பாடல் முடிகிற போது அரியணையில் அமர்ந்திருந்த அந்த தெள்ளார் இருந்த நந்திவர்மனுடைய அரியணை தீப்பற்றி எரிந்தது நந்திவர்மன் இறந்தான் என்று வரலாறு குறிப்பிடுகிறது அப்படி அறம் பாடுவது தமிழ் பகைவர்களுக்கு தமிழை இழித்தவர்களுக்கு தமிழ் இனத்தை அழிக்க நினைத்தவர்களுக்கு அறம் பாடினார் பாவலர் ஏறு பெரிஞ்சு திறனார் அறம் பாடினார் அது வலித்தது ராஜீவ் காந்தி என்கிற இந்தியாவினுடைய தலைமை அமைச்சர் தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் வரும்போது தனு என்கிற ஒரு பெண்ணால் வெடிகுண்டுல வெடிச்சு இறக்கிறார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ராஜீவ் காந்தியினுடைய கொலை வழக்கை நடத்துகிற அந்த சிபிஐ விசாரிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு சிபிஐ அதிகாரிக்கு ஒரு குறிப்பு கிடைக்குது என்ன தெரியுமா ராஜீவ் காந்தி இலங்கைக்கு இராணுவத்தை அனுப்பி இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பி தமிழர்கள் அழிவதற்கு காரணமாக இருந்தார் அது அரசியல் அது வேற அவர் எப்படி இறந்தாரோ எப்படி வயிறு வெடித்து குப்புற கிடந்தாரோ அந்த படம் ஒட்டியிருக்கு இந்த பக்கம் பாவலரேறு பெருஞ்சு திறனார் எழுதின கவிதை அப்படியே இருக்கு என்ன நடந்திருக்கோ அதுக்கு நடப்ப அந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ராஜீவ் காந்தியை குறித்து அந்த மரணத்தை குறித்து எழுதியிருக்கிறார் இப்போ சிபிஐ அது கிடைக்குது ராஜீவ் காந்தி எப்படி இறப்பா என்பது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக தெளிவாக அப்போ இந்த படுகொலை பற்றி அவருக்கு ஏதோ தெரிந்திருக்கிறது என்று சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரை விசாரிக்க வருகிறார்கள் வீட்டில் இருக்காரு சிபிஐ அதிகாரிகள் வந்து சுற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதிருக்கிறீங்க எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னு கேட்டார் பாவலரேறு பெருஞ்சு திறனார் எப்படி இறந்தார் என்ன ஆயுதத்தை வைத்து அவரை கொன்றார்கள் என்று தெரிய வேண்டுமா இந்த வர்றேன் அப்படின்னு வீட்டுக்குள்ள போய் ஒரு கத்தை காகிதத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து போட்டார் போட்டு நான் அவர் மீது இறந்த அந்த தலைவர் மீது தமிழில் அறம்பாடினேன் அவர்களை அந்த அரசியல் தலைவரை அவர் கொன்றார் இவர் கொன்றார் அந்த அமைப்பு கொன்றார் இதெல்லாம் இல்ல என்னுடைய தமிழ் கொன்றுவிட்டது என்று சொன்னார் அப்படின்னா எதற்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் தமிழ் பகைவர்கள் என்று எவர் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் மிக கடுமையாக எதிர்த்து நின்றவர் பாவலரேறு பெருஞ்சு திறனார் அவர்கள் தமிழ் தமிழை யாராவது பழித்து பேசினா சரி இன்னைக்கு ரொம்ப உண்மையிலேயே இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த கல்லூரியினுடைய நிர்வாக பெருமக்கள் அழகு தமிழில் பேசிய போது எனக்கு மெய் சிலிர்த்தது தமிழ் அண்ணையே உன்னை இவர் அழகு தமிழில் வேறு எங்கேயோ இருந்து வந்து இந்த மண்ணிலேயே தமிழர்களாக மாறிய கவியறிவு ஐயா சொன்னாங்கல்ல அவர்களுடைய வாயிலே இருந்து தமிழ் கேட்கிற போது எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கிறது இல்லையா அப்ப இப்படிப்பட்ட பெருமக்கள் எல்லாம் மத்தியில் வாழுகிற போது தமிழை யார் பழித்தாலும் சரி தமிழை இழிவு செய்தாலும் தமிழர்களுக்கு கீழடி அறுப்பு வேலை செய்தாலும் கூட அவர்களெல்லாம் எதிர்த்து நிற்பேன் எதிர்த்து எழுதுவேன் என்று எழுதியவர் தான் பாவலரேர் பெருஞ்சு திறனார் அவர்கள் தங்கைகளே தமிழ்நாட்டில் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஒரு முறை இந்தி திணிக்கப்படுகிறது இந்தி மட்டுமல்ல உலகில் எந்த மொழியையும் நாம் கற்கலாம் அவசியம் படிக்கணும் ஆனா திட்டமிட்டு ஒரு மொழியை திணிப்பது என்பது தவறு இல்லையா ஒரு மொழியை திணிப்பது கட்டாயமாக்குவது இதை நீ படிக்கணும்னு சொல்றது அது ரொம்ப தவறு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி தொடங்கி முப்பத்தி எட்டுல இந்தி எதிர்ப்பு போர் வெடிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல மீண்டும் இந்தி திணிக்கப்படுகிறது இந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல திணிக்கப்படுகிற போது பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய ஒற்றை கவிதை தான் நெருப்பு போல பற்றி அறுபத்தி அஞ்சுல தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பள்ளிகளை விட்டு கல்லூரிகளை விட்டு வீதிகளிலே வந்து இந்தி அரக்கியே ஒழிக தமிழ் வாழ்க என்று முழக்கமிடுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது அப்படிப்பட்ட நெருப்பு கவிதை அவர் எழுதினார் மகாகவி பாரதி எழுதினார் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கொரு காட்டிலோர் பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்று மூப்பென்று உண்டோ உணர்வுகளை தட்டிவிட்டது சுமை சுமையாய் அற்றை நாள் சுமந்த புகழ் நினைத்திடுக சூடேற்றிக் கொள்க நெஞ்சு நமையளிக்க இற்றை நாள் வரும் பகையை எண்ணிடுக செந்தமிழ் தாய் நலம் போமாயின் அமைகின்ற அடிமை வாழ்வு எத்தனை நாள் ஆர்த்திடுக தமிழுரிமை காத்தற்கென்றே என்று அவர் எழுதிய அந்த கவிதை தான் தமிழர்களை தட்டி எழுப்பியது அப்போ சொரணையற்றி இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் சொரணை இல்லாம போயிடும் கொஞ்ச தட்டி தட்டி யாராவது தூண்டி விட்டு கொண்டே இருக்கணும் அப்படி தூண்டி விடுவதற்கு தான் தமிழ் இயக்கம் தமிழர்களுக்கு சொல்லித்தரணுமா தமிழ்ல பேர் வைக்கிறதுக்கு தமிழர்களுக்கு சொல்லித்தரணுமா ஆனா சொல்லி தர வேண்டி இருக்கிறது என்ன அதுதான் காலத்தினுடைய சூழல் தமிழில் பேசுங்கள் நல்ல தமிழில் இயன்றவரை நல்ல தமிழில் பேசுங்கள் என்று தமிழர்களிடம் சொல்லித்தர வேண்டி இருக்கிறது தமிழ்ல எழுதுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து தர வேண்டி இருக்கிறது இரண்டு தமிழர்கள் சந்திக்கிற போது நல்ல தமிழில் பேசுங்கள் என்று சொல்லி தர வேண்டி இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் இங்கிலாந்துல உண்டா ரெண்டு வெள்ளக்காரங்க சந்திச்சுக்கும் போது எப்பா தயவு செய்து இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க அப்படின்னு சொல்றது உண்டா பிரெஞ்சு நாட்டில் இப்படி ஒரு உண்டா என்ன நமக்கு பெரிய வரலாறு இருக்கிறது ஏழாயிரம் ஆண்டு கால இலக்கிய பாரம்பரியம் இருக்கிறது ஆனால் அப்பப்ப கொஞ்சம் மறந்து தூங்குவோம் அப்ப தமிழ் இயக்கத்தை போன்ற இயக்கம் தான் கொஞ்சம் தட்டி எழுப்போம் அதனால அப்படி உணர்வற்றிருந்த தமிழர்களை சொரணையற்றிருந்த தமிழர்களை தட்டி எழுப்பியவர் தான் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட பெருந்தகை தமிழ் பகைக்காக போராடியமைக்காக இருபது முறை சிறைக்கு போயிருக்கிறார் இருபது முறை தன்னுடைய வாழ்நாளில் பெரும்பகுதியை சிறையிலே கழித்த பெருந்தகை சிறையிலே இருந்துதான் ஏராளமான நூல்களை அவர் படைத்திருக்கிறார் அப்படி தமிழ் இனத்தை தட்டி எழுப்பிய ஒரு பெருந்தகையை நாம் இந்த நாளிலே நினைவு கொள்ளுகிறோம் அவருடைய இந்த பிறந்த நாளில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனரை கொண்டாடுவோம் இதை போல தமிழுக்கு உழைத்த பெருந்தகைகள் அவர்கள் எல்லோரையும் நினைவுபடுத்துவோம் உண்மையிலேயே யாருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் என்றால் இதை போல தமிழுக்கு உழைத்த பெருந்தகைகளினுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதன் வாயிலாகத்தான் இதோ என்னுடைய பாட்டன் இதோ என்னுடைய தாத்தா இதோ என்னுடைய பாட்டி இவர்களெல்லாம் இந்த தமிழ் சமூகத்திற்காக உழைத்தார்கள் அவர்களுடைய பிறந்த நாளையும் அவருடைய நினைவு நாளையும் என்றென்றும் தமிழன் மறக்க மாட்டான் நெஞ்சிலே கொண்டிருப்பான் என்று காட்டுவதற்குத்தான் இந்த பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களுடைய தொன்னூற்றி ஒன்றாவது பிறந்த நாள் இந்த நாளிலே இந்த இந்த அரங்கத்திலே கவி ஐயா வேந்திரவர்கள் முன்னிலையிலே சில கருத்துக்களை நேரம் கருதி எனக்கு தரப்பட்ட நேரத்தில் மிகச்சரியாக முடிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எனவே நேரம் கருதி அடுத்து நம்முடைய வேந்திரவர்களும் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் ஒரு நம்முடைய மூதாதையினுடைய பிறந்த நாளில் நம்முடைய மூதாதையை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பிலே இங்கே நீங்கள் எல்லோரும் எல்லோரும் இணைந்திருக்கிறீர்கள் என்பதிலே நிச்சயமாக பெருமை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்
நன்றி ஐயா தமிழ் இலக்கிய சுவையை என் சுவையோடு வழங்கியமைக்கு மிகவும் நன்றி ஐயா அடுத்து உலகம் அறிந்த உன்னத பெருந்தகையே உங்களை பற்றி நாங்கள் கூறி அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனினும் தமிழ் விருந்து படைத்தவர்களுக்கு விழா கண்டு மகிழ்ந்து பெயரளவில் வாழும் பலருக்கிடையில் பெயருக்கேற்ப வாழும் தாங்கள் வாழ்க பல்லாண்டு என கூறி அத்தகைய சிறப்பு மிக்க விஐடி வேந்தர் கல்விக்கோ முனைவர் கோ விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களை தலைமுறையாற்ற இவ்விழா மேடை ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது வாருங்கள் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு மணி ஆகிவிட்டது அதிக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை விரைவிலே முடித்து விடுவேன் இன்றைக்கு ஒரு அரிய நாள் மிக மகிழ்ச்சியான நாள் மருதகேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியும் தமிழ் இயக்கமும் சேர்ந்து நடத்துகின்ற பாவலரேர் பெருஞ்சித்தனாவுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பிறந்த நாள் விழாவும் நான்கு தமிழ் அறிஞர்களை பாராட்டுகின்ற விழாவும் ஒருங்கிணைத்து நடத்துகின்ற இந்த விழாவில் வரவேற்புரையாற்றிய மகளிர் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் இன்பவள்ளி அவர்களே வாழ்த்துறை வழங்கிய கல்லூரி தலைவர் விமல் சன் ஜெயின் அவர்களே கல்லூரி செயலாளர் லிக்மி சன் ஜெயின் அவர்களே இந்த கல்லூரியின் தாளாளர் ட்ரஸ்டி திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்களே அறிமுகரை நிகழ்த்திய பேராசிரியர் மாலத்தி அவர்களே இந்த விழாவை மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்வதற்கு காரணமாக இருந்த தமிழ் இயக்கத்தின் வட தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் வணங்காமுடி அவர்களே எங்களுடைய பொருளாளர் பெரும் புலவர் பதுமநாத் அவர்களே கருத்துறையை மிகச்சிறப்பாக செய்து தமிழ் இயக்கத்திற்கு பொதுச் செயலாளராக இருந்து அருண்பணி ஆற்றுகின்ற கவியருவி அப்துல் காதர் அவர்களே தூயநஞ்ச கல்லூரியின் தமிழ்துறை தலைவர் திரு பார்த்திபராஜா அவர்களே இந்த பாராட்டு பெற்ற பேராசிரியர் ரத்னா நடராஜன் அவர்களே திரு பிரகாசம் அவர்களே பேராசிரியர் சவரியப்பன் அவர்களே பேராசிரியர் சந்தான கிருஷ்ணன் அவர்களே நன்றி உரையாற்றியிருக்கின்ற பேராசிரியர் ஜெயந்தி அவர்களே தொகுப்புரை வழங்குகின்ற பேராசிரியர் பூங்கோதை அவர்களே விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பெரியோர்களே மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு இக்கல்லூரிக்கு வருகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு அதற்கு நம்முடைய நிர்வாகிகளுக்கும் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் சொல்வார்கள் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை என்று எழுதியிருக்கிறார் இன்றைக்கு நாலு பேருக்கு நாம் பாராட்டு தெரிவித்திருப்பது அவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது அதுதான் அது மட்டுமல்ல இன்னும் நிறைய பேரை பாராட்ட வேண்டியிருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த முடிவெடுத்து வாழும் தமிழர்களை பாராட்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து நடத்தப்படுகிற முதல் விழா உங்கள் கல்லூரி தான் இது தொடர வேண்டும் தொடரப்போகிறது நம்முடைய பேராசிரியர் அப்துல் காதர்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வாணியம்பாடிக்கு பல சிறப்புகள் உண்டு இங்கேதான் கவிக்கோ அப்துல் ரஹமான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் கவி அறிவு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த நகரம் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக முத்தமிழ் மன்றத்தை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி வருகிற நகரமும் இதுதான் அதற்கு போட்டியே பதினாறு தான் குடியேற்றத்துக்கும் வாணியம்பாடிக்கும் தான் போட்டி யார் மிகச்சிறப்பாக மூன்று நாள் விழா நடத்துகிறார்கள் என்று அப்படிப்பட்ட இந்த ஊரிலே இந்த விழாவை துவக்கி இருக்கிறோம் பாராட்டுகின்ற இந்த விழாவை அதுவும் இன்றைக்கு எனக்கு முன்னாலே பார்த்திபராஜா அவர்களும் பேராசிரியர் அவர்களும் எடுத்து சொன்னதை போல தமிழுக்காகவே வாழ்ந்து இந்த கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளில் வரலாற்றில் எந்த தமிழறிஞருக்கும் இவ்வளவு துணிச்சல் இருந்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை 
பாவலது ஏறு என்ற பட்டமே தேவனை ஆனால் அவருடைய பேச்சும் எழுத்தும் கவிதையும் தமிழ் உலகம் இருக்கின்ற வரை தமிழர்கள் வாழ்கின்ற வரை நிலைக்கும் அவரை போல் துணிச்சலான ஒரு தமிழறிஞரை பார்த்திருக்க முடியாது அரசாங்கத்தை பார்த்து பயப்பட மாட்டார் அவர் பெரியாரின் கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டவர் சாதி மதங்கள் இல்லாமல் தமிழர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சாதி என்பது தமிழர்களுக்கு கிடையாது ஜாதி என்ற சொல்லே தமிழ் சொல் அல்ல ஒரு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஆரியர்கள் தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தபோது இந்தியாவுக்கு வந்தபோது அவர்கள் வருவதற்கு முன்னால் இந்தியா முழுவதும் தமிழ்தான் பேசப்பட்டது மொழி ஆராய்ச்சியிலே மிகச்சிறப்பாக செய்தவர் தேவநாய பவானர் அவர்கள் அவர் சொல்வார் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழ் மொழி பேசப்பட்டது அது முழுகி போன குமரி கண்டத்திலேயும் தமிழ் மொழி தான் பேசப்பட்டது அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடக்கே போய் சேர்ந்தார்கள் என்று சொல்வார்கள் தமிழை பற்றி சொல்லும் போது அவர் சொல்வார் அது திராவிடத்திற்கு தாயாகவும் ஆரியத்திற்கு மூலமாகவும் இருந்த மொழி என்பார்கள் கிரேக்கம் லத்தீனம் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளுக்கு சொற்களை தந்ததும் தமிழ்தான் என்று தேவநாயப்பாளர்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட தமிழுக்கு நாம் சொந்தக்காரர்கள் இன்றைக்கு திரும்ப திரும்ப அதைத்தான் உங்கள் மத்தியிலே இளைஞர்கள் மத்தியிலே மாணவிகள் மத்தியிலே சொல்ல விரும்புவது நாம் மிகப்பெரிய ஒரு மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் தமிழன் தமிழச்சி என்று சொல்லிக் கொள்வதே ஒரு பெருமை தான் காரணம் நமக்கு ஈடாக உலகத்தில் யாருமே கிடையாது ஏழாயிரத்தி நூறு மொழிகள் இந்த உலகத்தில் பேசப்படுகின்றன அதில் மூத்த மொழிகள் என்று சொன்னால் ஆறு ஏழு மொழிகளைத்தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஆறு ஏழு மொழிகளில் இன்றைக்கு தாகாமலும் பேச்சு வழக்கிலே மாறாமலும் இருக்கின்ற ஒரே மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் ஒன்று காணாமல் போய்விட்டன பேச்சு கிடையாது அல்லது மாறிவிட்டன எழுத்துக்களும் பேச்சும் மாறிவிட்டன நம்ம தான் அப்படியே இருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாயிரம் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே உலகத்திலேயே முதல் இலக்கண நூல் நமக்குத்தான் சொந்தமானது அதற்கு முன்னாலே ஒரு நூல் தொல்காப்பியம் போல் ஒன்று கிடையாது இந்த பெருமைகளை எல்லாம் மக்கள் மத்தியில எடுத்து சொல்லுவதுதான் தமிழ் இயக்கம் அது மட்டுமல்ல தமிழுக்கு பாடுபட்டவர்களை அவர்களை நினைவூட்டுவதும் அவர்களை பாராட்டுவதும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சாதி மதத்தை பற்றி பெருஞ்சித்தனர்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் நாம் இந்த சாதியும் மதத்தையும் விட்டுவிட்டு வெறும் தமிழர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை அவர் எழுதுகிறார் பள்ளென்போம் பறையர் என்போம் நாட்டார் என்போம் பழிதன்னை எண்ணாமல் வண்ணார் என்போம் பிள்ளை என்போம் முதலி என்போம் நாயக்கர் என்போம் பிழை நானா அருந்ததியர் படையாள் என்போம் எள்ளென்று திழிக்கின்றோம் தாழ்விக்கின்றோம் எண்ணுங்கள் நம்மை தமிழர் என்கின்றோமா குள்ள மன பனப்பா குள்ள மனப்பான்மை இது தொலை மட்டும் கூசுங்கள் நாணுங்கள் தமிழ்நாட்டாரே என்று எழுதியிருக்கின்றார் ஒரு வள்ளுவர் காலத்திலேயே சாதி வந்திருக்க கூடும் என்று தெரிகிறது அவர் எழுதியதை பார்த்தீர்களானால் பிறப்புக்கும் எவ்வுயிர்க்கும் என்று அன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதினார் அப்பொழுதுதான் தொடர் ஆரம்பித்திருக்கிறது சாதி என்பது அந்த சாதி ஆண்டவனே உற்பத்தி செய்தது ஆண்டவனே படைத்தது என்று சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க ரிக்வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் பகவத்கீதையில் எழுதியிருக்கிறார்கள் மனு தர்மம் மனு ஸ்மிருதியில் எழுதியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது நான்காக பிரித்தார்கள் மனிதனில் நான்கு வகை தலையிலே பிறந்தவன் தோளிலே பிறந்தவன் இழுப்பிலே பிறந்தவன் காலிலே பிறந்தவன் என்று நான்காக பிரித்து காலிலே பிறந்தவர்கள்லாம் சூத்திரர்கள் மேலே பிறந்தவன் பிராமணன் சத்திரியன் வைசேன் என்று பிரித்தார் இன்றைக்கு அது இருபத்தையாயிரம் ஜாதிகளாக மாறி இருக்கின்றன 
இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் சுமார் ஐநூறு ஜாதிகள் இருக்கின்றன இந்த ஜாதி நம்மை அடியோடு கெடுத்து விட்டது இந்த ஜாதி சனியனை தொலைக்க வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய தமிழறிஞர்கள் அவ்வளவு பேரும் விரும்புகிறார்கள் விரும்புகிறார்கள் அதை ஆதரிப்பவர்களும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் பெரியாரை எதிர்ப்பவர்கள் எல்லாம் அதை சேர்ந்தவர்கள் தான் காரணம் பெரியார் தான் இந்த எண்ணத்தை நம்மிடையே விதைத்தார் நாம் மொழியால் தமிழர்கள் இனத்தால் திராவிடர்கள் நாட்டால் இந்தியர்கள் என்பதை மக்கள் மத்தியில சொன்னார் அவர் புதிதாக கண்டுபிடித்ததல்ல திராவிடம் என்பது ஏதோ அவர் பெரியார் கண்டுபிடித்ததல்ல அந்த காலத்தில் சமணர்களே துவைக்க இருக்கிறார் சமண முனிவர் மதுரையில கிபி நானூத்தி எழுபதுலேயே திராவிட சங்கம் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதுல இருந்து தொடர்ந்தது அந்நிய நாட்டில இருந்து மதத்தை பருப்பதற்காக வந்தவர் கால்வெல் ஆனால் அவர் தமிழை படித்து மற்ற மொழிகளையும் படித்து சமஸ்கிருதத்தையும் படித்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்பதை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு எழுதினார் அதற்கு பிறகுதான் உலகத்திற்கு தெரிந்தது சமஸ்கிருதம் இல்லாமல் தனித்து நிற்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த திறமை வாய்ந்த மொழி தமிழ் மொழி என்பது உலகுக்கு உணர்த்தியவர் கால்டுவெல் அவர்கள் இன்றைக்கும் அவருடைய விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு பிறகுதான் இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தனித்தமிழ் இயக்கம் வந்தது மர மரமலேடிகள் துவைக்கினார்கள் அதே காலத்தில் நான் பிராமின் அசோசியேஷன் என்ற பெயராலே பிராமணர் அல்லாதார் அப்பொழுது நாம் தென்னாடு முழுவதும் ஒரே மாநிலமாக இருந்தோம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை மாகாணம் என்று பெயர் வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் அப்பொழுதுதான் இந்த நீதி கட்சி வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தான் அதுவும் துவக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலே அவர்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்போது ஆந்திரா என்று இப்பொழுது அழைக்கப்படுகிற ஆந்திரா தெலுங்கானா கேரளா தமிழ்நாடு எல்லாமே சேர்ந்தது ஹைதராபாத் மைசூர் திருவாங்கூர் கொச்சின் இந்த போக மிச்சம் இருக்கிற தென்னிந்தியா பூரா ஒரே மாநிலமாக இருந்தது அப்பொழுது அவர்கள் எழுதுகிற போதெல்லாம் பிராமணர் அல்லாதார் பார்ப்பன் அல்லாதார் என்று எழுதினார்கள் அதை பெரியார் சொன்னார் எதற்கு எதிர்மறையாக எழுதுகிறீர்கள் திராவிடர்கள் என்று எழுதுங்கள் என்று சொன்னார் அப்படித்தான் திராவிடர் இயக்கம் வளர ஆரம்பித்தது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னாலே அந்த இயக்கம்தான் திராவிடர் கழகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே மலர்ந்தது அதுல இருந்து அண்ணா அவர்கள் பிரிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை துவைக்கினார்கள் அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டுல அண்ணா திமுக என்று துவைக்கினார் அறுபத்தி ஏழுல ஆட்சிக்கு வந்த போது அண்ணா சொன்னார் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாவது இருப்போம் இப்ப ஐம்பது ஆண்டை தாண்டி ஆகிவிட்டது இன்னும் திராவிட இயக்கம் தான் இருக்கின்றது இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருந்தவர்கள் தான் நம்முடைய தமிழறிஞர்கள் அதுல குறிப்பாக நம்முடைய பாவலர் பெருஞ்சித்திரனார் அவர்களை சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் மொழிக்காகவே வாழ்ந்தவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் அவர் அதனுடைய விளைவுதான் அவர் தனி நாடு என்பதை பேசியதற்கு காரணமே மொழிக்காகத்தான் நாட்டுக்காக என்று சொல்ல முடியாது தமிழர்கள் தனித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் அதை மட்டும் அப்படியே உங்களுக்கு படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் தென்மொழியில எழுதினார்கள் நம் மூச்சு செயல் நோக்கம் என்பதை ஆரம்பித்து இந்தியா ஒன்றாக இருக்கும் வரை இந்து மதம் இருக்கும் இந்து மதம் இருக்கும் வரை தமிழர்களும் இந்துவாக இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் இந்துவாக இருக்கும் வரை மத பூசல்களும் குல கொடுமைகளும் அவர்களை விட்டு விலகவே முடியாது மத பூசல்களுக்கும் குலை கொடுமைகளுக்கும் அவர்களை விட்டு விலகாத வரை ஆரிய பார்ப்பனரின் வஞ்சகத்தில் இருந்தும் மேலாண்மையிலிருந்தும் தமிழ் மீளவே முடியாது அத்தகைய பார்ப்பன பிடிப்புகளிலிருந்து தமிழன் மீளாத வரை தமிழ் மொழி தூய்மை உறாது தமிழினம் தலை தூக்காது தமிழ்நாடு தன்னிறைவு அடைய முடியாது எனவே இந்து மதத்தினின்றும் மத பூசல்களிலிருந்தும் ஆரிய பார்ப்பனத்திலிருந்தும் விடுபட வேண்டுமானால் நாம் இந்திய அரசியல் பிடிப்பில் இருந்து விடுபட்டாக வேண்டும் ஆகவே தமிழக விடுதலைதான் நம்முடைய முழு நோக்கம் கொள்கை முயற்சி என்று தமிழர் ஒவ்வொரும் உணர்தல் வேண்டும் என்று எழுதினார் அவர் தனி நாடு வேண்டும் என்று அன்றைக்கு கேட்டதற்கு அடிப்படை காரணமே தமிழர்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் தமிழர்கள் தாழ்த்தப்படுகிறார்கள் என்ற எண்ணத்திலே தான் அவர் சொன்னார் தமிழர்கள் 
பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டிலே விடுதலை போரை துவக்கிய போது பிரபாகரனுக்கு மிகப்பெரிய வலதுகரமாக விளங்கியவர் நம்முடைய காவல் இருந்தவர்கள் பிரபாகரனுக்கு முழுவதுமாக ஆதரவாக இருந்தவர்கள் விடுதலை புலிகள் மீது இந்திய அரசு தடை விதித்த போது அதை கடுமையாக எதிர்த்தார் அதனால பல முறை சிறைக்கு போனார் பாத்திபராஜா சொன்னால் இருபது முறை சிறைக்கு போன தமிழ் தமிழ்நாட்டில் யாருமே கிடையாது அப்போது எழுதினார் விடுதலை புலிகளை தடை செய்த போது அவர் எழுதினார் இதோ ஒருவன் நான் இருக்கின்றேன் எனை சிறை செய்யனும் செய்க ஈழத்தமிழரை ஆதரிக்கின்றேன் என் தலை கொய்யனும் கொய்க என்று எழுதினார் இது தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவியது இளைஞர்கள் மத்தியிலே பரவியது பிரபாகரனுக்கு ஆதரவு அதிக விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவு அதிகரித்தது என்று அன்றைக்கு சொல்வார்கள் அவருடைய குடும்பமே தமிழ் குடும்பம்தான் எனக்கு முன்னாலே எடுத்து சொன்னார்கள் நம்முடைய புலவர் சொன்னார்கள் அவர்கள் பெயர் வைத்ததில் இருந்து மருமக பிள்ளைகளிலிருந்து எல்லோருமே தமிழ் குடும்பம் அது அவர்கள் இந்த சமூக நீதியை பற்றி சொல்லும் பொழுது சாதியை வைத்துத்தான் இப்போது இடஒதுக்கீடு எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இப்படியே இருந்தால் ஜாதியை ஒழிக்க முடியாது என்று சொல்லி சாதி ஒழிப்பது எப்படி என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதி இருக்கிறார்கள் முடிந்தவரை இதை வாங்கி படித்து பாருங்கள் இதுவரை யாரும் அதை செய்ததில்லை சாதியிலிருந்து பொருளாதாரத்திற்கு எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதற்கு ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை வரிசையாக எழுதி அரசு அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பையும் கொடுத்து அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் அது நிச்சயமாக நம்முடைய அரசு அதை கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் காரணம் தொடர்ந்து நாம் இதையே வலியுறுத்தி கொண்டிருக்க முடியாது நமக்கு நீதி தேவை ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் உதவ வேண்டும் ஆனால் ஜாதி அப்படியே இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு அவர் எழுதிய நூல்தான் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதை அரசு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அவருடைய பெரியார் அவர்களை பற்றி அவர் சொல்லியது அவர் சொல்லுகின்றார் சாக்ரட்டீஸ் புத்தர் திருவள்ளுவர் இயேசு நபிகள் நாயகம் காந்தியடிகள் போலும் காலத்தின் எல்லையாக அமர்ந்து விட்டவர் பெரியார் அவர்கள் செய்த அருள் செயல்களை விட ஒருபடி மேலாகவே செய் பெரியார் செய்தார் என்று நம்முடைய எழுதி எழுதி சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்னொன்றையும் சொன்னார் நீங்கள் அதை கவனிக்க வேண்டும் பெரியார் நம்மிடையே பிறந்திராவிட்டால் நரியார் நாயகம் இங்கே நடந்திடும் திரியா திமிழ்ச்சிக்கும் திரியா தமிழ்ச்சிக்கும் திகழ் நாடகத்து திகழ் நாடதற்கும் உரியார் நாமென்ன உண்மை பொய்த்திருக்கும் ஆரியருக்குன்னும் அடிமையாய் கிடப்போம் பூரியர் புராண புழுகு குப்பைக்குள் சாதி சகதையுடன் சமய சேற்றினுள் புதையுண்டிருப்போம் புழுக்களாய் மேய்வோம் சிறை சிறையுற்றினம் சிதறுண்டிருக்கும் பெரியார் பிறந்தார் பிறந்தது உள்ளொளி அரியார் நாமனும் ஆக்கமும் சிறந்ததே என்று தென்மொழியில அன்றைக்கு எழுதினார் ஆக தமிழர்களுக்கு என்ன தேவை அவர்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துவது எப்படி பெரியார் செய்த முதல் காரியம் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் எல்லோரும் படியுங்கள் என்று சொன்னால் அதுவரையில படிப்பு என்பது மேல் ஜாதிக்கு மட்டும்தான் உரியது என்று இருந்த காலம் அதை விட இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முப்பதுகளிலேயே அவர் தான் முதன் முதலாக இந்தியாவிலேயே பெண்களுக்கு சம உரிமை வேண்டும் பெண்களுக்கு சொத்திலே சம பங்கு இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் போட்டவரே தந்தை பெரியார் தான் அந்த அளவுக்கு பெண் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் அதை நமக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் விழாவை கொண்டாடுவது நாம் பார்த்திபராஜா அவர்கள் பேராசிரியர் சொன்னதை போல அவ்வப்பொழுது நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அதை நினைவுபடுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகின்றது இந்த விழா பயன்படுகின்றது நான்கு அறிஞர்களை தமிழக அறிஞர்களை தமிழுக்கு பாடுபட்டவர்களை இன்றைக்கு அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறோம் அவர்களை பேச அனுமதித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் காலத்தின் அருமை கருதி அவர்கள் பேச முடியாமல் போய்விட்டது அந்த நாலு பேரும் 
தமிழருக்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் பாடுபட்டவர்கள் அவர்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும் அவர்களுக்கு இன்னும் பல்லாண்டுகள் கழித்தும் நாம் பாராட்டு நடத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் இந்த பகுதியிலே மிகச்சிறப்பாக அவர்கள் பங்காற்றியவர்கள் பிரகாசம் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து வாணியம்பாடியிலே இன்னும் பல்லாண்டு காலம் இந்த முத்தமிழ் மன்றம் மிகச்சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் ஆங்காங்கு இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் தமிழ் இயக்கத்திற்கு இங்கே ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் எனக்கு முன்னாலே எல்லோரும் கேட்டுக்கொண்டார்கள் மாணவிகள் இதில் நிறைய சேர வேண்டும் என்று அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய கல்லூரி முதல்வரையும் பேராசிரிய பெருமக்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமாக தமிழ் இயக்கத்திற்கு உறுப்பினர்கள் எந்த கல்லூரியிலே இருக்கிறார்கள் என்கின்ற சூழ்நிலையை எங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நிர்வாகத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன் வணக்கம் மத நல்லிணக்கத்தையும் சமத்துவத்தையும் எடுத்துரைத்து உணர்த்திய ஐயா உங்களுக்கு மிக்க நன்றி நூலகத்தை காகித கிடங்குகளாக பார்த்து வருபவர்களுக்கிடையில் ஆயுத கிடங்குகளாக பார்ப்பவர் சிலரே அவ்வகையில் இறை தேடி வந்த வேடந்தாங்கள் பறவைகள் போல் நமக்கெல்லாம் தமிழ் என்னும் மரத்தோடு கூடிய அறிவு பசியை இத்தமிழியக்கம் சார்பாக வழங்கி அருளிய நற்சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க சிறந்தாழ்த்தி வணங்குகிறோம் நிறைவாக தமிழ் படைத்து காத்து வளர்த்தவர்களுக்கும் கண்டு உய்த்த நல்லோர்களுக்கும் நன்றி நவிழல் நவிந்தோர் கினிமை என்று இவ்விழாவிற்கு நன்றியுரையாற்ற பேராசிரியர் ஜெயந்தி அவர்களை விளைகிறேன் அவையோர் அனைவினர் அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தினை தேடி எங்கெங்கோ அழைந்தேன் ஏக்கம் கொண்டேன் அதிசயத்தேன் அகத்தினை புறத்தினை என அத்துணையும் கண்டேன் இங்கு ஆம் இத்துணையும் இங்கு இருப்பதை கண்டு உருவெடுத்தேன் நன்றி நவிழ குருக்கள குருக்களாய் பல குழுக்களாய் தமிழ் கூட்டம் கூடியிருப்பது கண்டு மகிழ்ந்தது என் மனம் தமிழன்னும் கடலில் தவழ்ந்திட பாவலரேறு பெருஞ்சித்தினரின் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவில் நன்றி உரை வழங்க வாய்ப்பு தல்கிய எம் கே ஜே சி குழுமத்திற்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இத்தகையதொரு நிகரில்லா நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி அளித்து பெண் கல்வியை ஊக்குவிப்பதோடு மட்டுமல்லாது கல்லூரியையும் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கும் கல்லூரி தலைவர் எம் விமல்சன் ஜெயின் அவர்களுக்கும் கல்லூரி செயலாளர் சி லிக்மிச்சன் ஜெயின் அவர்களுக்கும் கல்லூரி உறுப்பினர் திரு ராஜேஷ்குமார் ஜெயின் அவர்களுக்கும் மற்றும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வி காவலனாய் செந்தமிழின் சீர்மிகு சிறப்புகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்திட இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முதலாம் உலக தமிழ் உயர் ஆய்வு மாநாட்டினை நடத்திட்ட சீர்மிகு வேந்தனாய் தளத்தின் நாயகனாய் தவறாது கலந்து கொண்டு உளமார வாழ்த்திய விஐடி வேந்தர் கல்விக்கோ விஸ்வநாதன் விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அறிவின் தூதர் அருளின் நாதர் தமிழின் வேதர் என காலம் கழிப்போடு போற்றி மகிழும் ஐயா இஸ்லாமியா கல்லூரியின் முன்னாள் தமிழ் துறை தலைவர் பேராசிரியர் அப்துல் காதர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களின் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா வாழ்வியலின் முறைகளை முறையாக வகுத்திட்டு பிற மொழிகளை நேசியுங்கள் ஆனால் தாய்மொழியை சுவாசியுங்கள் என்று ஒவ்வொரு தமிழனின் தூய தமிழ் உணர்வுகளையும் தட்டி எழுப்பிய தமிழ் அரசின் தூய தமிழ் பற்றாளர் விருது பெற்ற புலவர் வே பதுமனார் அவர்களுக்கும் நகைச்சுவையோடு நடையழகம் சொல்லழகம் படைத்திட்ட தமிழ் இயக்கத்தின் வட தமிழக ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் வனகாமுடி ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கதை அழகோடு கவிதை அழகு கொண்டு மக்களின் வாழ்வை செழுமைப்படுத்துவையாக அமைவது நாடகம் அந்நாடகத்தின் நாடகத்தினை வளர்ப்பதில் நாயகனாய் விளங்கும் தூய நெஞ்சு கல்லூரியின் பேராசிரியர் பார்த்திபராஜா அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா விழாவின் பாரூட்ட பாராட்டுரை நாயகர்களில் ஒருவரான இளமையோடும் புன்னகையோடும் திகழும் பேராசிரியர் ரத் திரு ரத்தினராசன் அவர்களுக்கும் பழமைக்கு பழமையாய் புது புதுமைக்கும் புதுமையாய் தமிழ் மொழியின் தமிழ் செம்மல் விருது பெற்ற வாணியம்பாடி முத்தமிழ் மன்ற செயலாளர் நா பிரகாசம் அவர்களுக்கு ஐயா அவர்களுக்கும் கற்பிக்கும் கலையிலும் யதார்த்தத்தை எடுத்துரைக்கும் முறையிலும் மாணவர்களின் மனக்கருத்து உணர்ந்தவாறு நல்வழிப்படுத்திய தூய நஞ்ச கல்லூரியின் முன்னாள் துறை தலைவர் முனைவர் சவரியப்பன் ஐயா அவர்களுக்கும் 
படிப்பில் மட்டுமல்லாது வாழ்விலும் வெற்றியாளராக்கிய அண்ணா அறிவகம் கல்வியல் கல்லூரியின் முன்னாள் முதல்வர் முனைவர் ஆ சந்தான கிருஷ்ணம் ஐயா அவர்களுக்கும் இத்துணை அனைவருக்கும் எங்களினுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா மேலும் தமிழ் இயக்கத்தின் மாநில செயலாளர்கள் சொற்கோ மு சுகுமார் அவர்களுக்கும் தென் தமிழ் ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழ் பாரதி அவர்களுக்கும் மு சிதம்பர பாரதி ஆகியோர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா விழாவிற்கு முன்னிலை வகித்த தமிழ் சம்பல் சரவணன் அவர்களுக்கும் திரு ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் கவிஞர் வனவை தூரிகா அவர்களுக்கும் இளம்பருதி ஐயா அவர்களுக்கும் திரு வே சிற்றரசு அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாசமிகு வரவேற்புரையை வாடாத மல்லிகை போல் பாங்குடன் அளித்திட்ட கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் கல்வி ஆலோசகர் அவர்களுக்கும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயா மேலும் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும் துறை தலைவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் இங்கு கூடியுள்ள தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய கல்லூரியின் சார்பாக எங்கள் மனமார்ந்த நெஞ்சினை நவில்கிறோம் ஐயா மீண்டும் ஒரு முறை வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நிறைவாக நாட்டுப்பன்